안녕하십니까 공인인사 법령 시간입니다 자 그러면 오늘은 지금 벌칙을 나갈 차례죠 그러니까 벌칙은 행정형벌과 행정질서를 구성되는데 문제집은 186쪽입니다 자 그리고 어, 지금 요약집은 74쪽이에요 1호를 먼저 보겠습니다 자 74쪽 요약집 행정벌에 대한 총설인데요 행정벌은 행정형벌과 행정질서벌로 구성됩니다. 그러면 형벌은 3년 이하의 적도는 3천만 원의 벌금, 1년 이하의 적도는 천만 원의 벌금이 있습니다. 그래서 3-3, 1-1이 있고요. 행정질서벌은 500만 원 이하의 과태료와 100만 원 이하의 과태료가 있죠. 그러니까 질서벌은 과태료, 형벌은 징역벌금이라는 걸 이해하시고 어, 이게 공통 나라가 행정벌 그러니까 행정형벌과 행정질서벌을 묶어서 행정벌이라고 부른 겁니다. 그럼 우리 법상 토탈 제재가 다 나왔어요. 지금까지는 행정처분을 공부했는데 어, 등록 취소, 업무 정지, 자격 취소, 자격 정지, 지정 취소가 있습니다. 이게 행정처분이었어요. 그럼 지금 우리 시험에서 이 부분은 지금 25회가 마지막 출제였는데 병과라는 게 있거든요. 한 건의 위반행으로 동시에 나갈 수 있느냐. 이게 바로 병과의 연합 문제예요. 그러면 이거는 이 그림을 기어, 기억하세요. 그래서 이게 라인이 이렇게 틀리지 않습니까? 그러면 이거 동시에 나갈 수 있어요. 그러니까 우리 법령상 한 건의 위반 행위로 행정처분 나가면서 형벌 나가는 경우 있습니다. 이중등록 같은 거. 그 다음에 또 행정처분하면서 행정질서벌 나가는 경우도 있거든요. 근데 이건 딱 하나밖에 없어요. 지정 취소하면서 500만 원 이하의 과태료 때린 거 있죠. 그 사이가 운영 규정이죠. 운영 규정 재정 승인 안 받았거나 위반 운영했다. 그러면 이때는 지정 취소하면서 500만 원 이하의 과태료 때릴 수 있어요. 이게 유일합니다. 골탕맥이라고 작정했을 때는요. 공인인사 법령상 한 건의 입안으로 등록 취소하면서 과태료 부과하는 경우가 있다. 이렇게 내면 틀렸죠. 지정 취소 500만 원 같으로만 유일하게 있습니다. 그래서 이 정도 참고하시고 그럼 라인이 같잖아요. 그러니까 형벌 때리면서 질서벌 때리는 경우 없어요. 한 건의 입안으로. 다음에 이제 징역 과태료는 동시에 나갈 수 없고요. 벌금과 과태료도 동시에 나갈 수 없고요. 징역 또는 벌금이니까 징역과 벌금은 한 건의 위반행위로 동시에 못 나갑니다. 참고하세요. 조금 어려운 것 같죠? 자, 그럼 이제 우리는 각각의 사유를 이해해 두시는데 먼저 행정형벌에 대한 내용으로서 3-3이에요. 뭐 이거는 사실 굉장히 많은 것 같지만 금지행위로 들어갔죠? 그러니까 무등록 중개업과 부정등록이 있죠? 그 다음에 금지행위에요. 금지행위가 증, 직, 투, 시, 단이죠? 그 다음에 시세 부당한 영향을 줄 목적으로 유, 가, 강, 제, 방해예요. 이렇게 됩니다. 그래서 금지행에 3년짜리가 거의 다 들어가 있기 때문에 3년짜리는 여러분들이 쉽게 맞춰버립니다. 크게 어려움이 없을 거예요. 자, 문제는 1년짜리예요. 그러니까 1년짜리 꼭 암기해두시는데 작년 시험에서 1년짜리를 출제 안 했거든요. 그러니까 어, 일단은 기억을 해두셔야 됩니다. 1년 동안 이, 양, 사칭. 표정, 시, 비, 금지죠. 1년 동안 이양 사칭하는 거안 되고 표정, 시비 거는 것도 금지다. 이렇게 얘기하는데 이중자에 걸리면 다 1년이죠. 이중등록, 이중속, 이중삼소. 다음에 증, 양도 대여는 모두 1년. 받은 자 1년. 성명, 상호, 사용하여 업무하게 한 자, 한 자. 모두 1년이에요. 다음 사칭 자, 아닌 자, 아닌 자. 자격을 사칭하든 명칭을 사칭하든 다 1년이다. 아닌 자는 다 1년이고 아닌 자로서 표시관 관자죠. 이 자도 1년이에요. 그죠? 그래서 아닌 자, 아닌 자, 아닌 자는 모두 1년입니다. 다음에 정. 이게 정보인데 요게 기억이 잘안 나요. 그러니까 정보 의문데 개공으로부터 의뢰받지 아니한 정보를 공개했거나 의뢰받는 내용과 다르게 정보를 공개했거나 정보를 차별적으로 공개한 거예요. 그럼 이때는 이제 정자에 걸린 거고요. 임시 중개 시을 설치. 그다음에 비밀로 설치. 이건 반의사 불벌죄죠. 그다음에 매무 수거. 금지행위 중에 1년짜리 4가지. 그죠? 자, 그래서 1년짜리 깔끔하게 암기해주시고 자, 이 형벌에 대해서는 양벌 규정이 적용되지 않습니까? 그러니까 소공이나 중개보존, 임원사원이 업무를 수행하다가 징역벌금 위반을 했다. 그럼 개공은 그 조에 규정된 벌금형을 구한다 그랬어요. 이게 양벌 규정이고 다만 해당 위반 행위를 방지하기 위해 상당한 주의와 감독을 다한 때는 그러하지 아니하다. 그럼 양벌 규정은 징역벌금 위반행했을 때 개공을 벌금 때리겠다는 얘기니까 이거는 형벌 위반행에만 적용이 있지 행정질서벌이나 과, 이거 행정질서벌 행정처벌은 적용이 없다라는 거죠 이 정도 이제 이해만 해두시고요 
자 그러면 2번 문제 보겠습니다. 1번 문제는 여러분들 그냥 보시고요. 2번 문제 보도록 하겠습니다. 공인인사 법령상 3년 이하의 제국 또는 3천만의 벌금에 처하는 사유로 바르게 짝지어진 것은 2번 문제로 풀어봅니다. 교재 191쪽이에요. 자 보겠습니다. 3-3 그럼 가겠습니다. 기어 다른 사람에게 자기의 성명을 사용하여 중개 업무를 하게 한자 성명 사용은 대화와 똑같죠? 그럼 1-1 다음에 니은입니다. 이중으로 중개사무소에 개설등하거나 둘 이상의 중개사무소에 된다. 이중등록, 이중속이죠. 그러면 이것은 1-1이죠. 이중자에 걸렸으니까. 디귿, 탈세 등 관계법령을 위반할 목적으로 이전 늦기를 하지 않으면 부동산의 매매를 중개하는 등 부동산 투기를 주장하는 게 난자. 그럼 투기 주장이죠. 이거는 3-3. 단체 구성하여 중개 제안했다. 그럼 역시 3-3이고. 등록증을 다른 사람에게 양도대했네요. 그럼 양대도 1-1이죠. 자, 그럼 3-3에 해당하는 거. 지금 두 개죠? 그래서 디귿과 리을 그래서 정답은 어, 4번이 되겠습니다 여기까지 자 그러면 이제 3번 문제 보겠습니다 1년 이하의 역돈 천만의 벌금에 처할 수 있는 경우가 아닌 거 이양 사칭 표정 시비 금지가 아닌 거 올해 1년짜리 주의하시자고 그랬습니다 그럼 개공이 아닌 자로서 공사사무소 부동산 유사 명칭을 사용했다 그러면 사, 명칭 사칭이죠 그러니까 아닌 자 1-1 1, 2번입니다. 이중으로 중기업 등록을 받아 중기업을 영했다. 이중 등록이죠. 1-1. 필취 1-1이고. 3번입니다. 부당한 이익을 얻거나 제3자에게 부당한 이익을 얻게 할 목적으로 거래가 완료된 그런 꾸미는 등 시세에 부당한 영향을 주거나 줄 우려가 있느니 시세의 교란행이죠. 그럼 3-3. 자격증을 양도대했다. 1-1. 다음에 임시로 설치했다. 1-1. 그럼 정답 3번이었어요. 그래서 정답은 3번. 이 정도는 곤란할 수 있고요. 여러분들 시험에서요. 형벌 문제는 절대 안 틀립니다. 그냥 다 암기하고 가요. 자 그러면 이제 4번 문제는 여러분들이 보시고요. 5번 문제 보겠습니다. 5번 문제. 자 5번 공인사업상 개업공사에 대한 벌칙 규정이 바르게 연달, 연결된 것으로만 짝지어진 것은 됐습니다. 자 아주 전형적인 문제 유형이고 이런 문제 유형도 잘 내죠. 그럼 부정한 방법으로 개설등했다. 부정등록은 3-3이죠. 무등록업, 부정등록. 그래서 1-1 틀렸고. 다음에 개공이 공인인사가 아닌 자로서 유사명칭 사용한 자. 아닌 자, 1-1이죠. 그래서 틀렸고. 의뢰인과 직접 거래한 자요. 직접 거래는 3-3이죠. 맞고요. 등록 취소, 등록증을 반납하지 않았어요. 그럼 등록증 미반납은 100만 원 이하가 들어오죠. 증 미반납, 100과 맞고요. 미음, 이중으로 중개사무소에 등록을 하나 둘 이상의 중개사무소 등등 자, 이중자에 걸렸죠? 1-1, 맞습니다. 그럼 정답은 디귿, 리을, 미음 되겠네요? 그죠? 예, 그래서 정답은 어, 5번이 되겠습니다. 자, 그러면 이제 6번 문제 가볼까요? 6번 문제. 개공사 갑의 소공사인 을은 매도 의뢰인 병과 직접 거래한 혐의로 벌금 500만 원 선고받았는데 이에 관한 설명으로 틀린 것은 그랬습니다. 자, 그럼 소공사 을이 지금 소공사 을이 500만 원 벌금을 선고받았어요. 이때 이거는 직접 거래죠. 그러면 우리 법 위반 아닙니까? 이자를 고용한 개공이 갑이었어요. 그러면 개공이 어, 이거 소공 지금 을이었으니까 소공이 징역 벌금 위반했으므로 개공 갑은 이게 벌금 선고받을 수 있죠. 그러니까 벌금형 받을 수 있죠. 그럼 직접 거래는 3다 3 아닙니까? 그러니까 3천만 원의 벌금을 받을 수 있죠. 그죠? 다만 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 다한테 그러하지 아니하다. 그럼 소공 본인은 직접 거래했으므로 금지행위 한거 아니에요. 그럼 소공 본인은 자격 정지죠. 그 다음에 이것을 이유로 하여 개국은 직접 등록 취소 당할 수 있어요. 그래서 등록 취소를 당할 수 있거나 또는 업무 정지 처분도 받을 수 있죠. 이렇게 감 잡혀요. 보겠습니다. 틀린 것 그랬어요. 1번 의뢰 공인인사 자격은 취소하지 않고 정지될 수 있다. 자 지금 금지 행위한 거죠. 그러니까 자격 취소는 절대 아니에요. 벌금 받았으니까. 그러나 금지 행위를 했으므로 자격 정지는 받을 수 있죠. 그럼 1번 맞고요. 2번 을과 병 사이에 체결된 거래계약의 효력은 유효하다. 직접 거래 금지 규정은 단수 규정이죠. 그러니까 이 거래계약은 그대로 유효합니다. 맞고 3번 병에게는 공사업상 행정형벌 혹은 행정처분 등 아무런 제재를 할수 없다. 자 우리 병입니다. 병은 지금 어, 상대방이죠. 을과 거래한 상대방이에요. 그래서 
이 당사자는 행정형벌이라든가 우리 법상 행정처분 제재를 할 수가 없겠죠. 당연히 맞는 얘기고. 4번. 갑에게는 3천만 원 이하의 벌금형이 부과될 수 있으며. 맞죠? 예. 그래서 직접 거래했으므로 3다이 3이니까 3천만 원 이하의 벌금이 선고될 수 있고요. 이 경우 300만 원 이상이면 공사법을 위반한 벌금형에 해당하므로 3년간 격식사에 해당한다. OX? X죠. 그러면 양벌 규정에 따라 벌금 받으면 이는 결격에 해당하지 않습니다. 그래서 4번 틀렸어요. 정답이 됐고 격격에 해당하지 않죠. 양벌 규정이 한 벌금이니까. 다음에 5번입니다. 갑이 을에 대한 주의감독을 게을리하지 않은 경우 양벌 규정에 한 벌금형을 부과할 수 없다. 그죠? 그래서 갑이 상당한 주의와 감독을 다한 때는 벌금을 면하게 되죠. 이게 예. 그래서 맞습니다. 정답은 4번이었어요. 자, 그러면 6번 문제, 어, 7번 문제가 있죠. 7번 문제. 옳은 것은 그렇습니다. 행정형벌, 행정처분, 행정질서 발행한 사람으로 옳은 것. 1번입니다. 개혁공사는 행정형벌과 행정처분의 대상은 되지만, 그죠? 징역벌금과 행정처분 대상이 되고요. 행정질서벌 대상은 되지 않는다. OX, X죠. 행정질서벌도 맞을 수 있죠. 부당표시 광고했다든가, 뭐 사무소 이전 신고 위반했다든가. 자, 그래서 틀렸고요. 행정질서벌 대상은 되지 않는다가 틀렸어요. 2번 소속공사의 경우 행정형벌과 행정질서벌의 대상은 되지만 그죠? 소공사도 연수교육 안 받으면 500만 원 이하의 과투로 맞을 수 있죠. 그럼 맞고요. 형벌 대상은 당연히 되고 있고 행정처분 대상은 되지 않는다. 역시 틀렸죠. 자격정지, 자격취소의 대상은 됩니다. 3번입니다. 중개보조원의 경우 행정처분과 행정질서벌의 대상이 되지 않는다. 중개보조원은 등록도 없고 자격도 없죠. 그러니까 행정처분 대상이 안 돼요. 다음에 보조원이 과태로 맞는 경우 없습니다. 그죠? 없어요. 감독상 명령 대상도 안 되죠? 그러니까 맞아요. 3번 정답이고요. 4번 거류무 사업자는 행정형벌 대상이 되지 않는다. 거류무 사업자도 정보 관련 사항을 위반해버리면 1-1이죠. 형벌 대상이 되죠. 그죠? 질서벌 대상도 되고 그 다음에 거류무 사업자 있잖아요. 500만 원 와트로 맞는 경우가 있고 그 다음에 나아가서 지정 취소랑 행정처분 받을 수도 있죠. 5번입니다. 공인중개사협회는 아무런 제재를 받지 않는다. 협회는 500만원 이하와 트로가 있죠? 예, 그래서 틀렸습니다. 그래서 3번 정답이었어요. 그래서 이 문제는 조금 어렵고 요즘 이렇게 행정처분이냐 행정질서버리니 이런 말 써가지고 이런 식으로 잘안 냅니다. 구체성이 떨어지기 때문에. 그래서 어쨌든 참고는 해두시기 바랍니다. 자, 그러면 넘어가죠. 8번 문제 갑니다. 그럼 8번 문제는 지금 과태료로 들어왔네요. 그럼 과태료 이론을 한번 봐야죠. 예, 그래서 과태료에 대한 부분인데 이론을 좀 먼저 보겠습니다. 문제를 쭉 넘어가서 다시 과태료. 우리 법령상 지금 질서벌에 대한 내용인데 이 질서벌에 대해서는 거래정보사업자가 있죠. 거래정보사업자에 대한 과태료 500만 원 이하가 들어가 있습니다. 그래서 거래정보사업자는 500만 원 맞고 운명하셨다죠. 운명. 그래서 운영 규정 승인을 안 받았거나 감독상 명령을 위반했거나. 다음으로 공인인사 협회. 우리 협회가 지금 500만 원 과태료 가 있죠. 그래서 협회는 공시 명령을 위반하면 500만 원 징계 먹는다예요. 그래서 공제사 운영 실적 공시 안 했거나 시정 명령 이해하지 않았거나 명령자 위반이죠. 개선 명령 감독상 명령 위반했을 때. 다음에 금융감독원장의 조사 검사에 불응했거나 징계 해임 요구에 불응했을 때. 그 다음에 정보통신서비스 제공자가 500만 원 과태료 받는 거인데 모니터링 결과에 따라 국토부 장원이 자료 제출 요구했는데 불응했다든가 조치 요구를 했는데 불응했다. 그럼 500과죠. 기본적으로 이거는 국토부 장관이 부가징수하고 있고요. 그 다음에 개공과 소공이 연수교육을 정당한 사유 없이 안 받았다. 그럼 이때는 500과죠. 그래서 연수교육은 시도의사에 관하니까 시도의사가 부가징수하고 그 다음 이제 우리 개공이 성실 정확하게 확인 설명 안 했거나 근거절 제시하지 않았거나 부당한 표시 광고, 존다 과해죠. 존재하지 않는 물건을 존재하는 것처럼 사실과 다르게 과장되게 부동산 거래를 해칠 우려가 있는 광고로서 속이는 등의 광고, 존다 과해요. 그래서 이때는 500과입니다. 이 부분 주의하시고 이거는 분명히 등록관청에 부과징수하죠. 그럼 100만 원 이하의 과태료는 100만 원 가지고 영등포 휴게소에서 보자죠. 그러니까 명칭 위반 다 백과예요. 사무소의 명칭에 공사 사무소 부동산 계안 썼거나 5개 광고물에 성명 표기하지 않았거나 그 다음에 중기인께서 사무소의 명칭에 공사 사무소 명칭을 썼다. 
그럼 이때는 다 백과 명칭 위반 등록증 7일에 반납하지 않았다 다음에 표시 광고할 때 성명소연 등을 명시하지 않았어요 이게 그 다음에 중개보조 명시했다 표시 광고 위반했다 개경 모두 백과죠 다음에 이제 변경 신고, 휴폐업 신고, 재개 신고, 변경 신고를 위반했다. 신고 위반이죠. 백과, 개시 의무 위반, 등자 보수사. 그럼 이때는 백과죠. 다음에 사무소 이전 신고 위반, 신고 위반이죠. 역시 백과. 다음 보증을 설명하지 않았거나 사본을 교부하지 않았다. 그럼 역시 백과입니다. 이렇게 되고요. 그 다음에 자격증 반납하지 않았어요. 반납할 수 없는 사유서 안 냈습니다. 그러면 이때는 백만 원과 틀어져. 그럼 영등포 휴게소 복까지는 등록가칭이 부가징수하고 자격증 미반납자에 대해서는 이거는 시도의사가 부가징수하죠. 됐습니까? 그러면 이 과태료도 기준금액이 있고요. 이 기준금액의 2분의 1 범위에서 가중관계할 수 있는데 이때 가중을 하더라도 500만 원, 100만 원을 절대 추가할 수 없다. 그리고 과태료는 제일 잘 내는 게 이거예요. 과태료 부과 대상자 부과권자인데 과태료 부과 대상자 거래정보사업자협회 정보통신서비스위원장 국장이고 자격증 미반납자와 연수교육 미수자는 당연히 시도의사고요. 그 다음에 중개업무 관련해서는 개공에 대해서는 등록가칭이 부가징수하죠. 여기까지. 이게 바로 이제 어, 행정질서벌에 대한 내용이었는데 여기서 참고 제재가 갈리는 거 있죠. 이거 잠깐만 정리를 좀 해드리면 그 제재가 두 개로 나뉘는 거 있죠. <웃음> 예를 들어서 우리 거래계약서에 있죠. 거래계약서에 거래금액 등을 거짓 기재하거나 이중계약서를 썼잖아요. 그러면 이때는 임취죠. 근데 거래계약서를 보관을 안 했거나 교부를 안 했거나 그래서 서명 및 날이 안 했다. 그럼 보관 등을 위반하면 이거는 업정이에요. 그죠? 그럼 확인 설명에 대해서도 나뉘고 있죠. 그럼 확인 설명을 우리 개공이 성실 정확하게 안 했어요. 그럼 이거 500만 원 이하가 들어져. 근데 확인 설명서를 작성 교부를 안 했거나 3년 보관을 안 했거나 서명 및 날인을 안 했어요. 그럼 이거는 업정이죠. 이렇게 됩니다. 그럼 전속에도 있죠. 전속을 체결한 개공께서 정보 공개 의무를 위반했어요. 그럼 이건 임취 아닙니까? 임취, 임취인데 전속 계약서를 보관을 안 했어요. 3년 보관했는데 안 했다. 작성 교부를 안 했다. 그럼 역시 이때는 업정이었어요. 그러니까 서류 관련 의무 위반은 전부 다 업정입니다. 또 보증에서도 나오죠. 보증에서도. 그럼 보증을 처음서부터 설정을 안 하고 중개 업무를 시작했잖아요. 그러면 이거는 임취예요. 임무적 등록 취소인데 보증에 대해서 중개 완성 시에 설명을 안 했다. 설명을 안 하거나 사본교부 안 해버렸습니다. 그럼 이들은 100만 원 이하의 과태료죠. 그죠? 이렇게 지금 제지가 갈리고 있고요. 또그 우리 휴업에도 있어요. 3월을 초과하는 휴업을 하면서 3월을 초과하는 휴업을 하면서 신고하지 않고 들어갔다. 그럼 이때는 100만 원 이하가 들어오죠. 근데 6월 초과하는 무단 휴업 들어갔죠. 6월 초과하는 무단 휴업을 들어가면 이때는 이제 이무적 등록 취소예요. 감 잡혀요? 참고하시기 바랍니다. 그래서 제재가 갈리는 것들이 이런 것들이에요. 거래계약서 확인 설명 전소. 다음에 이제 보증에서 나오고 휴업 신고, 휴업 신고 이거죠. 참고하시기 바랍니다. 자, 그러면 이제 요 과태료 이론적인 내용을 다 봤으니까 문제 8번으로 들어가야 되죠? 예, 그래서 8번을 보도록 하겠습니다. 자, 8번 문제. 개공사에 대한 제재가 아닌 것 그랬습니다. 개공에 대한 제재가 아닌 거. 이거. 3년 이하 적금 3천만 원 벌금. 개공. 금지행위하면 3년짜리 맞을 수 있죠? 다음에 100만 원 이하의 과태료입니다. 개공, 영등포 휴게소 복까지 가면 개공이 백과 맞고요. 등록 취소가 있죠. 자, 그 다음에 이제 업무 정지가 있고요. 자격 정지는 개공한테 나갈 수가 없죠. 소공한테만 가능하죠. 이게 정답 5번이었습니다. 참고하시고. 자, 9번 문제 가볼까요? 어, 과태료 부과 사유 중 과태료의 부과 관청이 등록 관청이 아닌 것은 뭐도 몇 개인가? 등록 관청이 아닌 거. 감독상 명령 등에 위반한 거래용무 사업자예요. 이건 국장이죠. 부가권자가 500이에요. 500만 원 이하가 들어오고 자격 취소 처분을 받았던 자격증을 7일 내 반납하지 않냐거나 반납할 수 없는 사유서를 제출하지 않는다. 자격증이죠. 그럼 이건 100만 원 이하가 들어서 시도지사. 디귿입니다. 국토부 장관의 공제사업 관련한 시정민령을 이행하지 않은 협회예요. 이건 500과로서 국토부 장관이죠. 
릴 부칙상의 개혁공사로서 사무소의 명칭에 공사사무소란 문자를 사용한 자 부칙상 개공은 중개인을 말하죠 부칙 규정에 의한 개공 따라서 이 자는 100만 원 이하 와트로서 이거는 등록 관청이죠 맞고요 그다음에 등록 취소 처분을 받는 날로부터 7일 내 등록증을 반납하지 않았다 이것도 100만 원 이하 와트로서 등록 관청이죠 그다음에 사무소의 명칭에 공사사무소 부동산 중이란 문자를 사용하지 아니한 개공입니다 이것도 100만 원 이하 와트로서 등록 관청이죠 그럼 지금 아닌 자라고 했으니까 하나 둘 셋이죠 그래서 이제 3번이 정답이 되겠습니다 기억니은 디귿이 아니었어요 이 정도는 풀어낼 수 있죠? <웃음> 자 그러면 이제 10번 문제 볼까요? 과태로 처분 사유와 그 부관청의 연결이 틀린 것은 그랬습니다 아주 전형적인 문제 유형이에요 그럼 틀린 것 그랬어요 국토부 장관의 표시광고 모니터링을 위한 관련 자료 제출 요구하거나 요구나 필요한 조치 요구에 따르지 아니한 정보통신서비스 공자 국장이다 맞죠? 예를 들어서 이거는 500만 원 이하의 과태로예요 다음 중사물에 대하여 부당한 표시광고한 개공입니다 부당 표시 광고예요. 존다 과해죠. 그럼 이거는 등록 관청이고요. 500만 원 이하의 과태로죠. 이렇게 되고 3번입니다. 그럼 2번이 틀렸어요. 정답 됐고요. 개업공사와 소공사가 정당한 사이 없이 실무 교육을 받은 후 2년마다 연수 교육을 안 받았다. 그럼 연수 교육 미수자는 500만 원 이하의 과태로서 시도의사가 부과징수하죠. 맞죠? 그러면 4번입니다. 개공이 성실 정확하게 중사물의 확인 설명을 하지 아니하거나 설명의 근거자를 제시하지 않았다. 그러면 개공이 확인 설명을 위반하면 이거는 500과죠. 소공이 위반하면 작정지지만. 그죠? 그래서 500과 등록 관청이에요. 그럼 맞고요. 5번입니다. 의뢰받은 중사물의 표시한 곳이 중사물서의 명칭, 명시사항을 위반했다. 중개보존에 관한 사항을 명시했다. 그럼 이건 다 등록 관청으로서 100만 원 이하의 과태료죠. 그게 정답. 2번이었습니다. 자, 그럼 11번 문제를 구했습니다. 공인사업령상 과태료 관한 셈으로 틀린 것은 그랬어요. 1번, 개공사가 폐업 신고하지 않냐고 폐업하면 100만 원 이하의 과태료 부과 사유가 된다. 맞죠? 휴폐업 신고 위반 100과. 2번, 공인사 자격 취소 처분을 받는 자가 자격증을 반납하지 않은 경우 국토부 장관이 과태료 부과 증수한다. 자격증이니까 시도회사죠. 그러므로 2번 틀렸습니다. 정답이고 3번 과태료 부과한청으로는 국토부 장관 시도의사 등록 하청이 있다. 그죠? 그래서 협회 거래용모 사업자 정보통신 서비스 용자는 국장이 연수교육 안 받은 자 자격증 미반 납자는 시도의사가 나머지는 등록 하청이 부과징수하죠. 다음 4번 갑니다. 과태료 부과징수하는 경우 그 절차는 질서 위반의 규제법에 의한다. 참고하세요. 맞아요. 질서 위반의 규제법이라고 있거든요. 이게 과태료에 대한 일반 절차를 규정한 법이에요. 이걸 줄여서 질서법이라 부르는데 과태료가 질서법 아니에요? 그러니까 이게 질서 위반의 규제법에 상세한 절차가 있습니다. 자, 그래서 4번 맞고요. 5번입니다. 과태료 처분 사유에 대하여는 법률에 규정하고 있으나 그 세부적인 부과 기준은 시행령에 정하고 있다. 있잖아요. 과태료 부과 기준 금액 있죠. 그러면 우리 자격정지나 업무정지 기준기간 있잖아요. 6개월이냐 3개월이냐. 이거는 국토부령에 있거든요. 근데 과태료 있죠. 과태료 기준금액. 이것은 돈이잖아요. 돈이니까 대통령령에 있어요. <웃음> 시행령에 있습니다. 맞았죠 그럼? 그래서 세부적인 부가기준 과태료. 요경은 얼마 요경은 얼마 이건 돈이니까 대통령에 있다. 근데 업무 정지나 자격 정지 기준 기간 6개월이냐 3개월이냐는 국토부령에 있어요. 참고해 두세요. <웃음> 자, 그래서 정답 2번이었고요. 그럼 12번 문제 갑니다. 과태료 처분에 대한 설명으로 틀린 것은 그렇습니다. 1번. 과태료 부과 한청은 위반행의 동기 결과 횟수 등을 고려하여 과태료 금액의 2분의 1 범위 내에서 늘리거나 줄일 수 있다. 다만 과태료 금액을 늘리는 경우 과태료의 총액은 법으로 정한 금액에 상한을 초과할 수 없다. 500만 원, 100만 원 초과할 수 없다는 얘기죠. 맞고 2번 국토부 장관 시도의사 등록 과청은 법령상 규정된 모든 과태료를 부과징수할 수 있다. 말이 조금 애매합니다. 그죠? 예, 조금 애매한데 그이세명 있잖아요. 과태료를 자유롭게 그냥 부과할 수 있는 거 아니죠. 500만 원, 100만 원 모두 부과할 수 있는 거 아니죠. 딱딱 부과권자와 대상자가 정해져 있어요. 그래서 상당히 말이 이렇게 구체성이 떨어지는 지분들 있죠. 요즘은 이런 거안 냅니다. 
그래서 어, 일단 틀렸어요 이거 규정상 모든 과탈부가 징수할 수 있다 틀렸습니다 구체성이 훅 떨어졌는데 좋습니다 그래서 2번 틀렸어요 정답입니다 국장은 협회나 거래용무 사업자나 또는 정보통신 서비스 이용자에 대해서만 부가 징수할 수 있죠 이런 식으로 정해져 있어요 자 그럼 3번입니다 운영 규정의 내용에 위반하여 정보만 운영한 자는 과태료 처분과 행정 처분 대상이 된다 이런 식의 지문도 요즘 잘안 내는데 운영 규정을 위반하면 500만 원 이하의 과태료가 있고 지정 취소 사유이기도 하죠 지정 취소가 행정 처분이기도 하죠 그러니까 맞습니다 4번 현행 공사 운영상 과태료 처분 이전에 청문 실시와 청문 후 처분 후이 신청 제도는 규정하고 있지 않다 그러니까 과태료 부과할 때는요 질서 위반의 규제법에 따라 의견 진술의 기회를 줍니다 10일 이상 주게 돼 있어요 그래서 어, 이건 청문이 아니고요 처분 후이 신청 제도 이런 것들 없죠 예, 우리 보험엔 없어요 그래서 맞습니다 이거는 그럼 5번입니다. 개업공사가 일정한 기간 동안 누적하여 과태료 처분을 받게 되면 가중처분을 받을 수 있다. 그죠? 1년 내에 상습적으로 과태료 부과 이거 받았다. 그럼 가중처분할 수도 있죠. 그래서 이런 구체성이 떨어지는 질문들 이런 것들은 요즘 안 내니까 참고하시기 바랍니다. 이게 정답 2번이었어요. 자 그럼 13번 문제는 여러분들이 참고하세요. 풀어보시고 다음에 14번 문제는 이제 17의 기출이었습니다. 이거는 벌칙이 적용된 예에 관한 문제가 나왔는데 17회 때 처음으로 벌칙의 적용 예를 물어봤죠. 이때 보겠습니다. 17회 기출이었어요. 틀린 것 그랬는데 중개사무소에 개설 등록을 하지 않냐고 중개업을 한 자가 천만 원의 벌금을 받았다. 그럼 등록을 하지 않냐고 중개업을 하면 이거 3다이 4만 아니에요. 그럼 천만 원 벌금 가능하죠? 맞습니다. 2번 개공사가 중개사무소 이전 신고 의무 위반으로 30만 원의 과토로 처벌 받았다. 자 사무소 이전 신고 위반은 100만 원 이하가 들어오죠. 그러니까 30만 원 과태료 가능하죠. 3번 공사협회가 공제사업 운영 실적 공시의무 위반으로 300만 원 과태료 처벌 받았다. 공제사업 실적 공시 안 해버리면 500만 원 이하의 과태료 아니에요. 그러니까 300만 원 가능합니다. 4번 다른 사람에게 자기의 성명을 사용하여 중개 업무를 하기 위한 계획공사가 1200만 원 벌금 받았다. 그럼 성명 사용하여 업무하게 되면 이거 1-1 아니에요. 그러니까 1200만 원 벌금은 불가죠 그래서 4번 틀렸습니다 그래서 1000만 원까지가 최고 한도죠 다음 5번입니다 의뢰인과 직접 거래했다는 이유로 개업공사가 1500만 원 벌금 받았다 자, 직접 거래는 3년에 3000원 아닙니까 그러니까 1500만 원 벌금 가능하죠 그 정답 이제 4번이었어요 <웃음> 자 그러면 15번 문제는 이거 부가권자와 부가층인데 반복되고 있으니까 아, 부가관층이 등록가층이 아닌 거 이건 반복되고 있으니까 앞에서 풀어봤죠 여러분들이 풀어보시고 16번 문제 보겠습니다 500만 원의 과태료 처분서 해당하지 않는 거 500과 사유 아닌 거 정당한 사유 없이 연수교육을 안 받았다 500과 맞죠 이건 시도지사가 부가징수하고 정당한 사유 없이 지도감독을 불응한 공유사폐 협회가 감독상 명령을 위반하면 500과죠 이거 그럼 맞습니다 이건 국장이 부과징수하고 사무소의 명칭에 공사사무소 부동산 중개라는 문자를 사용하지 않거나 5개 광고문의 성명을 허위로 표기했다 거짓 표기죠 그럼 이거는 100만원 이하와 틀어져 명칭 위반 그래서 3번 정답됐어요 500과가 아니죠 4번 정당한 사유 없이 감독상 명령 등에 위반한 거래용 사업자 거래용 사업자가 감독상 명령에 위반하면 국장이 500만원 이하와 틀어 맞죠 국장이 부관용사. 근데 개공이 감독상 명령을 위반했어요. 뭐예요? 업정. 업무정지죠. 근데 거래정보사업자나 협회는 감독상 명령을 위반하면 500만 원 이하가 틀어져. 둘다 국장이 부관용사입니다. 다음에 5번. 중산물 확인 설명을 성실 정확하게 하지 않은 개공이에요. 그럼 500만 원과 틀어가 등록관청이 부관증수하는 거죠. 500과다. 맞습니다. 자, 그래서 정답 3번이었어요. 자 그러면 이제 16번 문제를 확인을 해봤고요. 17번 문제 볼까요? 100만 원 이하의 과태료 처분서에 해당하지 않는 거. 100과 사유. 해당하지 않는 거 그랬습니다. 1번입니다. 중개사무소 이전 신고하지 않은 개공입니다. 신고 위반이죠. 100과 맞고. 사무소의 명칭에 공사사무소 부동산 중개 문자를 사용하지 않거나 5개 공문을 성명 표기하, 허, 어, 표기하지 않거나 허위 표기했다. 거짓 표기. 그럼 당연히 명칭 위반. 100과 맞고. 
3번 의뢰받은 신원의 표시한 곳이 중개사무소의 명칭 등 명시사항 명시의무를 위반하거나 중개보전하는 사람 명시했다. 역시 표시광고 위반이죠. 예, 그래서 어, 포에 걸렸죠. 포, 표. 개공이 표시 어, 광고를 위반하면 백과 아닌 자가 표시광고하다 걸리면 일다실. 개공이 명칭 위반하면 백과 아닌 자가 명칭을 사칭하면 일다실이죠. 다음 4번입니다. 존재하지 않는 중사물이다. 자, 존재가 떴어요. 존재 뜨면 오백과죠. 부당 표시광고. 존재하지 않는 중산물이나 거짓 과장되게 하는 부당한 표시광고한 개공입니다. 이건 500만 원 이하의 과태료죠? 그 4번 정답됐어요. 5번입니다. 자격증을 반납하지 않냐거나 공사자격증을 반납할 수 없는 사유서를 제출하지 않는 자 또는 거짓으로 공사자격증 반납할 수 없는 사유서를 제출한 자. 그러면 이거 당연히 백과죠. 시도의사가 부과인사죠 이거는. 자, 그래서 정답 4번이었습니다. 그러면 18번 문제 볼까요? 벌칙 등에 관한 설명 중 옳은 것 그랬습니다. 옳은 것. 1번입니다. 개업공사가 중산물의 매매를 업으로 하는 일을 한 경우에는 재량적 등록 취소에 해당하며 재량적 등록 취소란 말은 의무적 등록 취소를 말하는 걸로 알아보시겠죠? 그러면 매매를 업으로 했지 않습니까? 그럼 금지기니까 임치고 1년 이하 예적 또는 천만 원의 벌금에 처한다. 맞죠? 예, 그래서 이거 맞습니다. 기출문제였네요, 이거. 2번, 중개사무소를 두개 이상 둔 개업공사와 임시 중개시설물 설치한 개업공사의 벌칙 내용은 다르다. 그럼 정답은 1번 됐죠, 지금. 이거, 이중사무소, 그 다음에 임시설물 설치. 이거는 1-1로 똑같죠? 그 다음에 임의적 등록 취소에 둘 다. 그죠? 맞, 이거 다르다. 틀렸죠, 그럼. 같습니다. 1-1이죠. 3번 부정한 방법으로 공사역을 취득한 경우는 자격 취소하여 해당하며 동시에 3년 이하의 적도는 3천만 원을 벌금에 찬다. 자, 제가 아주 즐겨 쓰는 질문인데 이것도 시험에 딱 출제한 적이 있죠. 역시. 그래서 부정한 방법으로 자격을 취득했어요. 부정취득. 부정취득은 형벌이 없다겠습니다. 자격만 취소하고요. 3-3 아니에요. 틀렸죠. 다음 4번 질문. 개업공사가 폐업한 후에 그 업무상 알게 된 비밀을 누설한 경우는 처벌하지 않는다. 폐업한 후에 누설해도 안 되죠. 그래서 폐업한 후에 누설해도 처벌됩니다. 1-1. 그럼 비밀 누설죄는 반의사 불벌죄죠. 네, 작년에 출제가 됐고요. 그래서 1-1. 그래 틀렸고요. 5번입니다. 과태료 처분에 앞서 부과한 청은 청문을 실시한다. 과태료는 청문 아니죠. 참고로 요 과태료는 부과할 때 의견 진술의 기회를 10일 이상 주게 돼 있어요. 그건 질서 위반의 규제법이 있는 내용이에요. 의견 진술의 기회를 10일 이상 준다. 청문은 아니죠. 이게. 자, 그래서 정답은 1번이었습니다. 자, 그래서 이제 형벌에 대한 해당 내용을 전부 다본 것입니다. 행정 질서 볼까요? 다 봤어요. 그래서 공인인사 법령 파트가 모두 끝났네요. 그죠? 법령 파트가 전부 다 끝났습니다. 그럼 여기서 있잖아요. 이제 그 지금 우리 과목이 공인인계사 법령 파트가 있고 그 다음에 부동산 거래 신고법 이게 있고요. 그 다음에 실무가 있지 않습니까? 이렇게 지금 구성이 되고 있는데 이 공인인계사 법령 파트가 지금 우리 교재 문제집으로 따지면 은 어, 확인 설명서 작성 유령이 지금 법령 파트로 들어가 있기 때문에 어, 여기서 약한 28개 내지 9개가 되겠죠. 그 다음, 부동산 거래 신고법이 통상적으로 1 5예요그 다음, 실무 쪽도 통상적으로 1 5 정도 됩니다. 그래서, 요렇게 해갖고 3 0예요 물론, 이제 시험 공고할 때는 요두 개를 합쳐서 70%를 내고, 그 다음에 요 실무에 30% 내겠다 그러는데, 절대 실무에서만 30% 안 내고 있어요. 보통 15% 정도만 내고 있고, 이런 식으로 내고 있는데, 지금 이쪽이 어렵다는 거죠. 부동산 거래 신고법하고 실무 쪽이. 그래서 이쪽에서 득점을 하느냐 못하느냐에 따라서 여러분들이 고득점을 하느냐 못하느냐 결정되고 있어요. 그래서 법령 파트가 모두 끝났고 이제 부동산 거래 신고법이 들어왔는데 깔끔하게 그냥 조금 쉬었다 할까요? 예, 네, 잠시 쉬었다 하도록 하겠습니다. <목소리> 자 이제 어... 문제집은 202쪽 부동산 거래 신고제를 보도록 하겠습니다. 자, 우리 유예학집은 지금 현재 부동산 거래 신고제가 80쪽에 있습니다. 
자 여러분 부동산 거래 신고제는 신고 대상 계약과 절차 다음에 신고서 작성 요령을 정확하게 이해를 해주셔야 됩니다 그럼 신고 대상 계약은 우리가 알고 있어요 일단 매매 계약에 한한다고 그랬죠 매매 계약과 공급 계약이다 여덟 개 법에 따른 공급 계약이에요 이게 그리고 물건의 종류는 네 가지입니다 토지 건물 분양권 입주권이에요 이때 분양권은 공급 계약을 통하여 공급반자로 선정된 지위죠 해서 토지 분양권이든 상가 분양권이든 어 이거 OP 분양권이든 다 포함이다 그렇게 이해하시면 되고 입주권은 두 개의 법이죠 정비법이라든가 빈집법에 따라 어 이렇게 입주자로 선정된 지위 이것이 바로 분양 입주권이에요 그래서 입주권에 매매 계약을 했다 그럼 거래 신고 하셔야 됩니다 그러면 여덟 개 법인데 택지개발촉지법 주택법 다음에 건축물의 분양을 한 법률 공공주택특별법 도시개발법, 정비법, 다음에 산입법, 빈집법 이렇게 여덟 개 법입니다. 참고해 두시고요. 자, 그래서 신고 대상 계약 꼭 이해를 해 두셔야 됩니다. 그러면 이때 거래 규제와의 관계거든요. 이건 이제 참고 사항인데 전에는 이 부분 잘 물어봤는데 요즘 안 물어보는데 잘 초창기에는 아주 잘 물어봤어요. 그럼 토지거래 허가를 받았다, 농지 취득자격증을 받았어요. 매매였거든요. 그럼 거래 신고 다시 하는 겁니다. 그러니까 이거 제도의 취지를 이해하면 돼요. 그래서 토지거래와 관한 사전화가 아닙니까? 그러니까 실거래가 노출이 안 됐기 때문에 토지거래가 증 받았다. 농지는 농사를 지을 자격이 있는가를 보는 거죠. 농취증이. 그렇기 때문에 이때는 농취증 받았더라도 매매라면 거래 신고 하셔야 됩니다. 자, 그런데 외국인은 부동산 거래 신고 했잖아요. 그럼 외국인 취득 신고를 별도로 하지 않습니다. 그죠? 면제하고 있고. 그 다음에 이제 마지막으로 이거 신고필증을 받았어요. 부동산 거래계약 신고필증을 받으면 거민이 의제되고 있죠. 요거는 이제 잘 내고 있습니다. 자 그러면 이제 절차에 관한 내용인데 신고기한이거든요. 신고기한은 당연히 어 계약을 체결한 날로부터 이제 30일에 들어갔는데 이때 신고의무자 아주 잘 먹고 있죠. 그럼 신고의무자는 쌍방이 직거래하면 당사자 공동신고하는 거예요. 공동으로 신고하는 거지 공동으로 신고서를 제출하는 거 아니에요. 근데 일방이 직, 그 국가 등이 있었다. 그럼 국가나 지방자치단체나 공공기관, 지방공사가 있다면 그들이 신고할 의무가 있고 타방은 신고 의무가 없죠. 개공이 계약서를 작성 기부했어요. 그럼 이제 중개거래는 개공한테 직접 신고 의무가 있고 당사자에게는 아예 신고 의무가 없고요. 공동중개 시에는 관여계획이 공동으로 신고해야 되죠. 다음에 이제 계약을 체결한 날로부터 30일이에요. 잔금일이 아니고요. 그 다음에 관할은 신고관청이죠. 토지건물 소재지 관할 시군구청장. 자, 이때 이제 신고할 사항이 있지 않습니까? 이제 공통사항은 당목계대 개조였어요. 그러면 누가 어떤 분산을 언제 얼마에 거래했느냐? 이게 지금 핵심인데 여기에 이제 개조가 들어가 있는 거예요. 당사자 인적사항, 부동산의 종류, 소재지, 면적, 지목 이거 다 들어가고요. 계약일, 중도금 지급일, 잔금 지급일, 실제 거래가 들어간다. 당목계대죠. 이게 그 다음에 이제 객공사용한 사항, 중개거래 했다면요. 조건기한 있으면 조건기한 신고 해야 돼. 이거는 공통신고사항으로서 언제나 신고 들어가야 됩니다. 그럼 여기에 신고사항에 공법상 이용제한 및 거래규제 없는 거죠? 그러니까 공법상 제한은 거래계약서 기재사항도 아니고요. 그 다음에 요 부동산 거래 신고사항도 아닙니다. 한눈에 알아보셔야 되고요. 그 다음에 이제 이번에 추가된 게 말이에요. 법인이 주택을 거래했습니다. 그럼 법인이 주택을 거래하게 되면 이때는 법인의 등기현황과 그 상대방이 그 법인의 임원과 관계가 있는지 그 법인과 관계가 있는지를 특수한 기업을 모두 신고를 하게 돼 있어요. 다만 당사 중 국가 등이 포함되어 있거나 공급계약 분양권 전매계약은 제외입니다. 그래서 법인은 주택을 거래하게 되면 법인의 등기현황을 꼭 신고하게 돼 있다. 상대방이 임원과 관계 있는지 신고하게 돼 있고 그 다음에 법인이 주택을 매수했잖아요. 매수했을 때는 법인 주택 매수하면 무조건 금액에 관계 없어요. 취득 자금 목, 어, 자금 조달 계획 및그 지급 방식, 그 다음에 그 주택의 이용 계획을 모두 신고해야 됩니다. 투기 과일 주군의 주택 경우는 자금 조달의 증명 서류까지 첨부해야 돼요. 투기 과일 주택은 알아보시겠어요? 자, 그래서 이 정도 이해해 주시고요. 그 다음에 이제 법인이 아닌 자예요. 개인이죠. 개인이 만약에 실제 거래가 6억 이상인 주택이에요. 6억 이상인 주택을 매수했거나 아니면 투기과일 지구나 조정대상 지역에 있는 주택을 매수했잖아요. 그러면 개인이 6억 이상의 주택이라든가 투기과일 지구 조정대상 지역에 있는 주택이었다. 이때는 금액에 관계없이 취득자금 조달 계획과 그 다음에 지급 방식, 그 주택의 입주 계획을 모두 신고해야 됩니다. 투기과일 지구의 주택은 당연히 자금 조달의 증명서류까지 첨부해야 되죠. 이때 
매수자가 국가대인 경우는 제외입니다. 당연한 얘기겠죠? 자금 조달 계획은 제외되는 거죠. 이렇게 돼 있고 이번에 지금 추가된 게 그럼 그거 아니에요? 이번에 추가된 게 토지가 추가됐죠. 그럼 토지는 수도권 등에 소재하는 토지였어요. 그럼 수도권 등이라 함은 서울, 경기, 인천과 광역시와 세종시가 들어가요. 감 잡으세요. 수도권 등이라 함은 서울, 경기, 인천, 광역시, 세종시다. 여기 있는 토지를 매수했어요. 그럼 토지를 매수하면 이때 실제 거래가가 1억 이상이었잖아요. 이때 수도권 등에 있는 토지는 지분 매매는 무조건 신고해야 됩니다. 자금 조달 계획과 그 토지 이용 계획을. 그죠? 그래서 수도권 등에 있는 토지는 1억 이상이고 수도권 등 외의 지역에 있는 토지예요. 이거는 6억 이상이었을 때. 다만 이것도 국가 등이 포함된 경우나 토지 거래 허가를 받아야 하는 경우 그 다음에 건축물이 있는 경우는 일단 제외를 시키고 있죠. 감 잡았어요? 그래서 이제 이 정도 자금자 입주기에 꼭 정리를 해 주시고요. 자 그러면 이제 어, 나머지 가격 산정을 할때 이때 토지 가격 산정을 할때 과거 1년 내 매수한 토지가 있었다. 맞다한 토지가 있었어요. 그러면 그건 합산하게 돼 있고요. 건축물이 있는 토지는 이거 금액에서 일단 제외시킵니다. 여기까지. 그래서 이제 토지 부분이 추가됐기 때문에 꼭감 잡아야 돼요. 그러면 지금 주택과 토지에 대해서는요. 자금 조달 계획을 지금 매수할 때는 신고하게 돼 있죠. 그럼 주택은 투기과일 지구라든가 조정대상 지역이라면 무조건 들어와야 돼요. 자금 조달 계획이. 그죠? 다음 법인도 무조건 들어와야 되죠. 감 잡혔어요? 이렇게 되고. 그 다음에 투기과일 지구나 조정대상 지역에 있는 주택이 아니었다. 그럼 이때는 어, 그 주택은 6억 이상이었을 때. 그 다음 토지는 수도권 등에 있는 토지는 1억 이상. 그 외의 지역은 6억 이상이었을 때 자금 조달 계획을 신고하게 돼 있어. 그럼 상관은 아니네요. 그죠? 오피도 아닙니다. 이렇게 돼요. 자, 그럼 이제 이 정도 이제 감을 잡아 두시고요. 그럼 이제 요거 정리를 다시 한번 해보면 자금 조달 계획과 입주 이용 계획을 신고하는 경우 주택의 매수자가 법인이었다. 그럼 지역과 금액에 관계없이 무조건 해야 돼요. 그 다음에 투기과일구나 조정대상 지역이었다. 금액에 관계없이 주택 모두 들어와야 되고 그 다음에 법인과 규제지역 위에요. 이거는 실제 가격가 6억 이상 주택이라든가 어, 이게 주택인 경우에 이제 신고해야 되고 토지는 수도권 등은 1억 이상 그 밖의 지역은 이제 6억 이상입니다. 수도권 등에 있는 토지는 지분거래는 무조건 들어와야 됩니다. 다만 매수자가 다 국가 등인 경우는 제외하고 있고 토지거래 허가를 받아야 하는 토지도 일단 제외를 시키고 있습니다. 건축물인 토지도 빠지고요. 됐습니까? 그러니까 나대지만 들어간다는 얘기죠. 자, 그러면 이제 신고의 방법은 크게 이제 거래 당사 신고하는 경우 공동으로 서명 또는 날인하여 이제 제출하고 국가 등의 경우는 국가 등이 신고할 의무가 있고 신고자는 신분증을 내 보여야 됩니다. 다음에 일방이 신고를 거부합니다. 다른 일방이 단독 신고할 수 있는데 이때는 계약서와 그 단독 신고하는 사유서 첨부하게 돼 있고 신고 거부로 인한 단독 신고할 때는 전자 신고 불가라는 거 알죠? 그 다음에 이제 제출 대행을 할 수가 있는데 반문 신고할 때만 제출 대행이 돼요. 전자문서로 할 때는 제출 대행이 안 됩니다. 그죠? 그래서 어, 반문 신고할 때 이거 신분증 제출 대행자는 시, 어, 제시해야 되고 그 다음에 그 위임자의 서명 또는 날인이 되어 있는 위임장과 그 신분증명사본을 제출하게 돼 있죠. 이게 그래서 그 정도 이해를 해주시고요. 그 다음에 이제 또그 개공이 신고한다. 그럼 개공도 반문 신고와 전자 신고가 인정되고 있는데 공동중개시는 공동으로 신고 들어가야 되고 일방이 거부했다. 그럼 일방이 다른 일방이 단독 신고할 수 있습니다. 당연히 신고자는 신분증을 내보야 되고 제출 대행을 방문 신고할 때 시킬 수 있는데 개공을 대행하여 제출 대행하는 자는 이제 소공사다. 그렇게 이해하시면 되고요. 소공사는 이때 개공의 위임장 신분증 사본을 내지 않는다. 지 신분증만 내 보이고 제출 대행만 한다. 하면 된다. 물론 전자 신고에 의한 경우는 제출 대행을 허용하지 않습니다. 아시죠? 이 정도 이해하시고요. 자, 그 다음에 이제 전자계약을 했다. 그럼 전자신고가 아니고 전자계약을 했다는 얘기예요. 그러면 부동산 거래계약 시스템, 이게 바로 이제 전자계약 시스템이에요. 그래서 부동산 거래계약 시스템을 통하여 계약을 했다면 계약이 체결된 때이 신고서를 제출한 것으로 봅니다. 그죠? 신고 간주가 된다는 얘기죠. 자, 그 다음에 이제 자금 조달 계획과 법인 느끼상, 법인 그 등기 현황을 신고해야 되는 경우. 그럼 법인은 법인 주택거래 계약 신고서가 있죠. 주택을 매수하면 그거하고 자금 조달 계획이 있습니다. 그러면 법인과 매수인이 단독으로 이걸 작성하는 거죠. 이 서류를. 법인 주택거래 계약 신고서하고 자금 조달 입주 이용 계획서를 작성하는 거예요. 그래 가지고 단독으로 서명 또는 날인이죠. 그리고 투기과일 주거의 주택은 자금 조달 증명서까지 첨부해야 돼요. 
그럼 이거 신고하려는 자에게 준다. 준다면 25일 내에 제공해야 되고 이때 제공하지 않으면 30일 내에 직접 낼 수도 있죠. 뭔 말인지 아시죠? 그러니까 자금 조달 계획이니까 당연히 법인 주택거래 계신 것으로도 마찬가지고 법인이나 매수인이 단독으로 작성하는 거죠. 서명 또는 날아난 다음에 신고하려는 자에게는 25일 내에 제공해야 되고 이때까지 안 준다면 은 30일 내에 별도로 낼 수도 있다. 됐죠? 숫자 이렇게 이제 기억하시고요. 자, 그 다음에 이제 넘어갑니다. 넘어가서 신고필증을 이제 내용을 한 다음에 지체 없이 발급하게 돼 있어요. 이때 입주권 거래했을 때는 신고필증이 두장 나온다 그랬죠. 종전 부동산에 대한 신고필증이 있고 또 하나가 입주권 거래에 대한 신고필증이 있어요. 그리고 이제 신고필증 나가면 계약서의 검인이 의지한다고 했습니다. 그리고 이제 외국인은 별도 관리에 들어가는데 외국인이 부동산 거래 신고했잖아요. 그럼 자주 있는 게 아니니까 분기 종료한 날부터 1월이에요. 그러면 신고 관청은 분기 종료한 날부터 1월 내에 시도의사에게 이걸 내주면 시도사는 쫙 모아서 다시 1월이죠. 1월 내에 국장에게 지출해 줍니다. 다만 세종특별자치시장이잖아요. 이자는 직접 국토부 장관에게 지출하게 돼 있어요. 분기 종료한 날부터 1월 내에. 알고 있죠? 숫자 1월 1월 기억해 주시고요. 자주 있는 게 아니니까 분기마다 하는 거예요. 외국인은. 자, 그 다음에 이제 해제가 됐습니다. 그럼 해제가 확정된 날부터 30일 내 해제 신고하게 돼 있죠. 이때 해제 신고는 주의할 점이 당사자가 공동으로 해줘야 되고요. 개공한테는 해제 신고 의무가 없다는 라 거예요. 개공은 할수 있을 뿐이에요. 해제 신고. 이 점을 꼭 주의해 주시고. 그럼 해제 신고 들어갔잖아요. 내용을 확인한 다음에 해제 확인서를 지첩 시 발급합니다. 알고 있죠? 그러니까 이 정도만 주의를 해 주시고요. 자, 그 다음에 이제 전자계약을 했는데 해제가 됐다. 그러면 해제가 된 때에 이 해제 신고서를 제출한 것으로 간주합니다. 그리고 이제 검증에 대한 내용은 신고관청이 검증을 하는 겁니다. 그 다음에 검증 체계 구축은 국장이 하는 거죠. 그리고 이 검증 결과를 세무사항에게 통보하게 돼 있고, 이때 세무사항은 과세로 활용할 수 있죠. 이건 기한이 없고요. 그 다음에 조사에 대한 부분도 신고관청 국장이 할 수가 있고요. 그러면 이때는 이제 조사 결과를 그 신고한청은 시도회사에게 보고하고 시도회사는 다시 월 1회 국장에게 보고하게 돼 있어요. 월 1회 가볍게 해두시고 위반 사실이 확인되면 관계기관에 고발 통보할 수도 있죠. 그래서 검증과 조사는 잘안 물어보니까 가볍게 주체 정도만 주의를 해주세요. 이 정도. 그리고 이제 정정신청은 잘못됐을 때할수 있는 건데 정정이 안 되는 걸로 기억했어요. 이건 서식이 없다고 했습니다. 그래서 신고필증에 직접 수정하여 서명 또는 나름 제출할 수 있는데 정정신청도 기본적으로 전제문서 됩니다. 그러면 안 되는 것들을 기억한다. 그럼 핵심적인 사항이 안 돼요. 누가 어떤 분도사를 언제 얼마에 가느냐가 핵심이니까 이건 안 돼요. 그러니까 누가 매도 매수인의 성명, 주민번호 안 됩니다. 그러면 개공의 성명도 당연히 안 됩니다. 그러나 이제 거래 당사 주소, 휴대전화번호, 거래 지분 비율 이런 게 잘못돼 있다 정정할 수 있죠. 건축물의 종류가 잘못돼 있다 잘못 정정할 수 있고 면적이나 지목이 잘못돼 있다 다 정정이 가능합니다. 근데 성명, 주민번호, 그다음에 부동산의 소재지는 안 되죠. 그다음에 계약일 당연히 안 되고 거래 금액도 안 돼요. 그래서 안 되는 것들을 기억하시고요. 그다음에 이제 변경 신고는 당사자 합의해야 해요. 계약 내용의 일부가 바뀐 거예요. 이게 바로 변경신고다. 그러면 잔금 빨리 주면 대금 깎아줬기 때문에 이게 변경신고가 지고 들어온 거니까 이거는 어 이게 변경신고할 수 있는 사항이 중도금 지급일, 잔금 지급일 다 되고요. 이게 일부 매수인의 변경 됩니다. 그러니까 매수인을 제외시키는 거 되는 거예요. 추가 교체는 안 되고요. 다수 부동산 거래했을 때 일부 부동산을 제외시키는 건 된다. 추가하는 건안 되고요. 교체도 안 되고요. 이해하셨죠? 그럼 매수인을 빼버리면 지분이 바뀔 수 있죠. 지분의 변경신고 되고 이때 조건기한도 바뀔 수 있죠. 그 다음에 다수 부동산 거래했는데 부동산을 빼버렸다. 그러면 면적이 바뀔 수 있죠. 그러니까 면적의 변경신고 됩니다. 그럼 변경신고는 서식이 있고요. 등기신청 전까지 할수 있는데 이때 면적의 변경이 없는데 실제 가격만 변경됐다고 신고한다. 그럼 이때는 허위신고 가능성 때문에 어, 계약서물을 첨부하게 돼 있어요. 이때는 전자신고 인정 안 해요. 이때는. 자 그럼 이제 그 정도 이해를 해 두시고요. 이게 자, 그래서 변경신고는 변경됐을 때할수 있는 거다. 그리고 이제 부동산 거래 계약 신고서 작성 요령이 있는데 이거 올해 출제가 예상되는 부분이에요. 그러니까 신고 작성 요령 정확히 일을 해두시는데 교재 요약집 88쪽입니다. 그럼 매도 매수인 난다 기재하는데 외국인의 경우는 반드시 국적과 매수 용도를 기재하라고 그랬죠. 기억해 두시고요. 법인 신고서 등 나는 그거죠. 법인 기, 주택 거래 계약 신고서라든가 자금 조달기 이런 걸낼 때는 별도로 내는지 함께 내는지 이걸 다 적게 돼 있어요. 그 다음에 이제 요거 
개공이었을 때는 개공의 원화 사항을 적게 돼 있고요. 그 다음에 물건의 종류에 걸때 물건이 건축물이었다. 그럼 용도별 건축물의 종류를 꼭 적게 돼 있어요. 그 다음에 공급계약이나 전매계약, 분양권 입주권인지, 중공전인지, 중공인지, 임대주택 분양전인지 모두 체크하게 돼 있고 그 다음에 소재지 면적 지목을 모두 기재하는데 이때 주의할 점은 그거예요. 건축물의 면적 적을 때는 집합건물인 경우는 전용 면적만 적습니다. 그밖에 건축물은 연면적을 적게 돼 있죠. 그 다음에 계약 대상 면적은 실제 거래 면적을 계산해 적는데 역시 집합 건축물은 전용 면적만 적습니다. 그죠? 다음 물건별 가격란에 공급 계약 전매 계약이 했잖아요. 그러면 전매 계약은 분양권 입주권 전매 계약했을 때 분양 가격 선택 비용 추가 지급액을 기재, 기재합니다. 이때 여기는 부가세를 포함 금액을 적는 거예요. 공급 계약 전매 계약은 부가세 포함 금액입니다. 이걸 적어야 되고요. 나머지 거래는 부가세 제외 금액이죠. 총 실제 거래는 토탈 금액을 적습니다. 그래갖고 이제 계약일, 중도금 지급일, 잔금 지급일 다 적게 돼 있어요. 그리고 종전 부동산 나는 입주권 거래할 때만 적는다 그랬죠? 종전 부동산에 대해 적습니다. 그래서 입주권 거래할 때 이제 추가 지급액과 권리 가격을 적게 돼 있어요. 추가 지급액은 당연히 프리미엄 등 공급 가격을 초과, 분양 가격을 초과 미달하는 금액을 적는 거죠. 추가 지급액은. 그래서 이 정도 이해를 해주고요. 계약의 조건이나 참고사항이 있으면 적게 돼 있습니다. 이게 바로 신고서 작성 요령이었어요. 속도. 따로 오셨어요? 이 정도. 그래서 어, 부동산 거래 신고는 그래도 여러분들 비교적 쉽게 맞춰요. 비교적. 근데 이제 신고 사항이 추가됐으니까 이 부분을 정확하게 반복, 숙지를 해주시기 바랍니다. 이 부분. 자, 그래서 이제 부동산 거래 신고자를 다 살펴봤습니다. 그럼 문제 확인합니다. 우리 문제지. 210쪽이에요. 부동산 거래 신고자에. 1번 문제 갑니다. 틀린 것은 그랬어요. 1번 부동산 거래 신고 대상은 부동산 거래 신고대란 법률에서 규정하고 있는 부동산 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리에 한정된다. 맞죠? 부동산은 토지 건물이고 부동산 취득할 수 있는 권리는 분양권과 입주권을 말합니다. 맞고요. 2번 도시 및 주거환경정비법에 따른 관리처분계 인가로 인하 취득한 입자로 선정된 지위에 관한 매매계약. 이게 입주권 매매계약이죠? 체결한 때는 거래 신고해야 되죠? 맞고 3번 주택법 또는 택지개발촉진법에 따라 조성한 택지를 공급받을 수 있는 공급계약 자 공급계약이죠 무슨 무슨 법에 따른 공급계약이다 그럼 부동산 거래 신고 대상이 아니다 OX, X 신고 대상이죠 그 3번 정답 됐고요 4번입니다 부동산 거래 신고 대상인 거래계약 경우 외국인 등의 취득 신고는 면제된다 그래서 이 부동산 거래 신고를 했을 때는 외국인 취득 신고를 면제한다고 그랬죠 그래서 어, 부동산 거래 신고 대상 계약이었다. 그럼 위기의 취득 신고는 면제된다. 조금 지문이 그랬습니다, 지금. 근데 맞는 걸로 그냥 가는데, 부동산 거래 신고를 했다면 외국인 취득 신고를 면제하는 거예요. 그죠? 그렇게 됩니다. 다음 5번입니다. 토지 거래 허가 구역 내에서 토지 거래 허가를 받더라도 부동산 거래 신고를 해야 된다. 토지 거래 허가를 받았더라도 매매라면 거래 신고 해야 되죠? 예, 맞습니다. 이게 정답 3번이었어. 그러면 2번 문제 가봅니다. 부동산 거래 신고 대상 계약은 모두 몇 개인가 그랬습니다. 토지 거래 허가 구역 내 허가 받은 임의하에 매매 계약. 허가를 받았더라도 매매라면 해야 되죠. 니은 지목이 하천인 사유 토지에 대한 저당권 설정 계약. 저당권 계약은 아니죠. 디귿, 사무실 용도인 건축, 건물의 매매 계약이요. 건물의 매매 계약이죠. 그럼 대상이고요. 리얼, 도시 및 주거환경 정비법에 따른 관리처분계약으로 인하여 취득한 입주로 선정된 지위. 이게 정비법에 따른 입주권이죠. 그러니까 매매 계약 해야 되죠. 토지 상가 건물의 교환 계약입니다. 이거 대상 아니죠. 다음에 농지 취득 제약증을 발급받은 과수원 매매 계약이요. 그러면 역시 과수원 매매 계약. 농지증 받았더라도 매매 계약은 해야 된다. 그 다음에 건축법에 의해 공급되는 전체 19세대인 아파트 분양권의 매매계약. 자, 이 부분 참고하시는데 지금 아파트 건축법에 따라 공급되는 전체 19세대인 아파트 분양권의 매매계약이잖아요. 지금 분양권 있지 않습니까? 이거는 8개 법에 따른 공급계약을 통하여 공급반자로 선정된 지위 그랬어요. 이 여덟 개 법에 건축법은 빠져 있거든요. 그러니까 정확하게 얘기하면요. 
분양권은요. 분양권은 주택법상 분양권이 있고요. 그 다음에 이제 택지개발촉진법에 따른 토지의 이 분양권이 있는데 특히 이제 주택법에서 말해요. 건축물의 분양을 한 법률에 따른 분양신고 대상인 분양권이 또 있죠. 이게 있는데 이거는 주택법에 따라서 사업계획 승인 대상이 아닌 거 사업계획 승인 대상이 아닌 분양권은 대상이 아니에요. 그럼 주택법에서 사업계획 승인 대상은 30세대 이상이어야 되죠. 그죠? 그러면 30세대가 안 되는 것들은 그건 그 분양권은 신고 대상이 아니에요. 이게 그래서 건축법에 따라 공급되는 19세대예요. 사업계획 승인 대상 아니죠. 주택법에 따라서. 그러니까 건축법이니까 이거는 이 분양권은 대상이 아닙니다. 참고해 두세요. 내용이 너무 깊이 들어갔는데 이거는 참고하시기 바랍니다. 자, 그래서 그러면 신고 대상인 계약 4개죠. 그래서 어, 4개. 어? 답이 2번? 4개죠. 이게 잘못되어 있습니다. 이게 그래서 이거 잘못된 거예요. 4개죠. 저게 마실 나갔네요. 2번으로 4개입니다. 자, 그래서 어 정답은 이제 3번이었어요. 요 시옷 지문은 너무 신경 쓰지 마시고요. 그냥 참고하시기 바랍니다. 이거는 그러니까 사업계획 승인 대상이 아니다. 이것은 어, 그 분양권은 대상이 아니에요. 건축물의 분양에 관한 법률에 따른 분양 신고 대상이 아닌 것도 아닌데 거기까지 묻진 않아요. 그러니까 그냥 가볍게 이해만 해두시기 바랍니다. 자, 그러면 3번 문제 갑니다. 틀린 것은 그랬는데 1번 신고는 신고 대상 부동산 등의 소재지 관할 시군구청장에 된다. 맞죠? 부동산 등의 소재지 관할 시군구청장. 이자가 신고한 책이죠. 맞고 신고 대상 부동산 등의 면적이나 거래 계약에 관계없이 신고 의무가 발생된다. 그러면 신고 대상 부동산에 대해서 면적 불문 지분 거래 다 포함이죠. 이게 그래서 거래 계약에 관계없죠. 신고 의무가 모두 발생됩니다. 일단은 신고 의무라고 그랬으니까. 그죠? 다음 3번. 외국인 등이 부동산 거래 신고 대상 계약을 체결하는 경우는 신고 의무가 면제된다. 자, 조금 장난을 쳤는데 오해 소지가 조금 있죠. 외국인이 부동산 거래 신고 대상 계약을 했다. 그럼 외국인일지라도 부동산 거래 신고는 해야 되죠? 맞죠? 그러니까 이거 신고 의무가 면제된다 그랬는데 이걸 외국인 신고 의무가 면제된다고 오해하면 안 돼요. 이건 부동산 거래 신고를 얘기합니다. 그럼 부동산 거래 신고 의무가 면제된다. 요러면 틀렸죠? 그래서 명확하게 해주시기 바랍니다. 부동산 써 넣으세요. 그래서 3번 틀렸습니다. 확실히 해주세요. 그러니까 외국인 등이 부동산 거래 신고 대상 계약을 체결한 경우는 부동산 거래 신고 의무가 면제된다는 틀렸어요. 외국인 취득 신고 의무는 면제되죠. 부동산 거래 신고했다면. 그죠? 그렇게 됩니다. 그러니까 구체성이 떨어졌는데 오해 소지가 있으니까 부동산이라는 말을 써 넣으시라고요. 그래서 틀린 걸로 확실히 정리합니다. 4번입니다. 부동산 거래 신고는 거래 당사자가 원칙적인 신고 의무자이며 개업공사가 중개한 경우는 개공이 예외적인 신고 의무자다. 이것도 조금 그렇긴 한데 좋아요. 어쨌든. 그래서 당사자 직거래는 당사자가 해줘야 되고 개공 중개거래였다면 개공이 신고할 의무가 있죠. 원칙과 예외란 말은 조심했어야 됩니다. 어쨌든 맞는 걸로 가겠습니다. 5번입니다. 부동산 거래 신고하게 되면 매수인은 부동산 등기 특별주법상의 계약서의 검인 의제되고 있죠. 받은 것으로 본다. 맞습니다. 이게 정답 3번이었어요. 자, 그럼 4번 문제 갑니다. 어, 부동산 거래 신고를 한 법률상 해제, 무효, 취소, 해제 등이 신고에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 찾으면 그랬는데 자, 이거 해제 가지고 이렇게 낼 필요가 있나 싶은데 보겠습니다. 거래당사는 부동산 거래 신고한 후에 해당 거래 계약 해제 등이 된 경우 해제 등이 확정된 날부터 30일 내에 해당 신고한 채 공동으로 신고된다. 단, 일방이 신고를 거부하는 단독으로 신고할 수 있다. 맞죠? 당사자 공동으로 해제가 확정된 날부터 30일 내에 들어가야 돼요. 니은, 개업공사가 부동산 거래 신고한 경우는 개공이 해제 등의 신고, 공동신고, 일방신고 부실은 단독신고 할수 있다. 개공은 해제 등의 신고를 할수 있죠. 자신이 신고한 계약 해제했다면 맞고요. 할수 있다. 해야 된다. 아니에요. 다음 디귿. 단독으로 해제 등을 신고하려는 자는 부동산 거래 해제 등의 신고서에 단독 신고하는 사유서 다음에 확정된 법원의 판결문 등 해제 등이 확정된 사실을 입증할 수 있는 서류를 첨부해 줘야겠죠. 당연히 맞고. 리얼. 해제 등 신고받은 신고한 측은 그 내용을 확인한 후에 
그 부동산 거래 해제 등의 확인서를 신고인에게 직접 시발급해야 되죠. 맞고 해제 확인서. 다음 미음. 부동산 거래계 시스템을 통하여 부동산 거래 해제 등을 한 경우 부동산 거래 계약 시스템은 이거 전자 계약 시스템이에요. 해제 등을 한 경우는 해제 등이 이루어진 때 해제 등의 신고서를 제출한 것으로 보고 있죠. 맞습니다. 비읍. 거래 당사자가 해제 등에 신고를 하지 않거나 해제 등이 되지 않았음에도 불구하고 해제 신고한 경우는 500만 원 과태료 부과된다. 자, 틀렸는데. 해제 신고를 안 했잖아요. 안 하면 500과가 맞거든요. 근데 해제 등이 되지 않았음에도 불구하고 해제 신고 해버렸다. 가장 해제 신고죠. 가장 해제 신고는 시세 건드릴 우려가 있기 때문에 이건 3천만 원 이하가 들어죠 가장 계약 신고, 가장 해제 신고. 3천만 원 이하가 들어옵니다. 그죠? 그래서 비읍지문 틀렸어요. 500만 원 이하, 가장 해제 신고는 3천만 원 이하예요. 다음 시옷입니다. 계약공사가 해제 등의 신고를 하지 않거나 해제 등이 되지 않았음에도 불구하고 해제 등의 신고를 한 경우 3천만 원의 과태료 처분 사유가 된다. 그러면 개공이 해제 신고 안 하면 이건 500과죠. 가장 해제 신고는 3천만 원 이하고요. 그러니까 역시 또 틀렸습니다. 그럼 옳은 게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개인가요? 그게 정답 5번이었습니다. 자 그러면 5번 문제 갑니다. 부동산 거래 신고를 하이할 사항이 아닌 것 그랬어요. 신고 사항을 지금 물었습니다. 당목 계대 개조를 함께 했는데 실제 거래가 신고해야 되고 인적사항 신고해야 되고 계약일 중도금 지급일 잔금 지급 신고해야 되고 부동산의 소재지 면적 지목 신고해야 되고 설명서 교부일자는 아니겠죠? 이건 거래계약서에 들어가는 얘기죠. 5번 정답입니다. 공법상 제안을 잘, 잘, 제일 잘 물어봐요. 공법상 제안은 신고사항 아닙니다. 자, 6번 가죠. 중요라고 문제가 돼 있는데 어, 다른 제도와의 관계를 설명한 것으로 틀린 것은 그랬어요. 1번 부동산 거래 신고한 경우에 부동산 등기 특별주주법상 거민을 받은 것으로 본다. 맞죠? 2번 주택법상 주택거래 신고한 경우 부동산 거래 신고하는 법령상 거래 신고 의무가 면인다. 자, 우리 주택거래 계약 신고라는 거 들어봤어 안 들어봤어요? 안 들어봤죠? 주택거래 신고제는 폐지된 제도예요. 지문이 있어 훌륭하지는 않습니다. 2번 틀렸어요. 3번 농지취득자 증명을 받은 경우라 하더라도 별도로 부동산 거래 신고를 해야 된다. 농지증 받은 매매 계약이었다. 그래도 거래 신고 들어가야 돼요. 4번 토지 거래 계약 허가를 받은 경우라 하더라도 별도로 부동산 거래 신고를 해야 되죠. 매매를 하면 해야 됩니다. 다음 5번 부동산 거래 신고나 법령상 외국인 등의 사전화가 시에도 부동산 거래 신고는 해야 된다. 자. 외국인이 군문생야를 취득할 때는 허가받아야 되죠. 참고하시는데 군사기지 및 군사시설 보호구역, 문화재 보호구역, 생태공간 보존지역, 야생생물 특별 보호구역인데 외국인이 말이에요. 허가를 받았지 않습니까? 그리고 계약을 했어요. 그러면 매매였지 않습니까? 그럼 매매라면 다시 부동산 거래 신고 하셔야 됩니다. 이게 그 얘기예요. 외국인 등의 사전화가 시에도 부동산 거래 신고를 해야 된다. 바로 이 얘기입니다. 그러니까 외국인이 군문생야를 허가를 받고 취득합니다. 그럼 매매였다면 거래 신고 들어오셔야 돼요. 교환계약이었다면 외국인 취득 신고를 해줘야 되죠. 매매라면 거래 신고 해야 됩니다. 교환계약이었다면 이때는 계약을 체결하기 전에 미리 허가받아야 되고 그때 군문생야 토지였다면 다시 계약 체결일부터 60일에 신고해야 되죠. 교환 계약은. 그래서 2번 정답이었습니다. 자, 그럼 7번 문제 가죠. 개공 갑은 매도인 A와 매수인 B 간의 주택에 대한 매매 계약을 중개하였는데 부동산 거래 신고나 설명으로 옳은 것 그랬습니다. 자, 그러면 A와 B 간의 주택을 매매했대요. 이 거래를 개공 갑이 소개한 거예요. 지금 케이스가. 그럼 부동산 거래 신고는 갑이 해야 되죠. 계약을 체결한 날부터 30일에 들어가야 됩니다. 그럼 1번입니다. 주택의 매수인 B가 국가 등인 경우라도 부동산 거래 신고는 면적에 관계없이 갑이 신고해야 된다. 중개 거래니까 당연히 B가 국가 등일지라도 갑이 신고 들어가야 됩니다. 그죠? 갑이 들어가야 돼요. 그러면 1번 맞았네요. 중개 거래는 무조건 개공이 해줘야 돼요. 직거래했을 때 국가 등이었다. 그럼 그들이 신고해야 되죠. 그럼 1번 맞았습니다. 2번 갑이 직접 신고관청에 방문하여 신고하거나 또는 부동산 거래가 시스템에 의하여 
거래관리 시스템. 부동산 거래관리 시스템은 인터넷 신고하는 거죠. 거래관리 시스템에 의해 할수 있고 두 가지 방법 모두 소공사에 의한 대행 신고도 가능하다. 그래서 이게 전자 신고를 들어갈 때는 대행이 안 되죠. 그래서 모두 틀렸어요. 3번. 갑이 부동산 거래 신고한 경우는 부동산 거래 신고 필증을 해당 거래 계약서에 첨부하여 5년간 보존한다. 신고 필증을 보존한 얘기 없어요. 그죠? 보존할 의무는 없습니다. 4번. 소속공사가 대행하여 신고하는 경우 대리권을 증명하는 사면에는 개업공사 인감증명서 첨부된 위임장이 있어야 된다. 이거 필요 없죠? 개공의 신문증명사본을 내면 되는데 인감증명서는 내는 경우 없습니다. 그래서 어, 이거는 개공은 인감증명서 아니죠. 이 서류를 내지 않아요. 개공의 신문증만 내 보이고 이렇게 제출 대행할 수 있죠. 방문 신고할 때. 5번입니다. A와 B가 개업공사 갑에게 거래계획을 줄여서 신고하도록 요구하여 갑이 거래계획을 거짓으로 신고했다면 현행 법령상 모두 동일한 처벌을 받게 된다. 아니죠. 거짓 신고할 것을 이들이 요구를 했다. 요구한 자는 500만 원 이하가 들어요. 요구하면. 근데 이 요구를 받아들여 갖고 갑이 거짓 신고했잖아요. 그럼 기억나세요? 거짓 신고해버리면 취득가에게 이거 100분의 5 이하의 과태료죠. 5% 이하의 과태료를 취하게 됩니다. 거짓 신고해버리면. 이게. 자, 그래서 역시 5번도 틀렸습니다. 요구한 자는 500. 그에 따라 거짓 신고해버리면 취득가에게 100분의 5 이하의 과태료다. 거짓 신고하면. 허위 신고했을 때. 자, 그러면 이제 8번 문제 한번 볼까요? 아, 이 8번 문제 거의 뭐 특강 수준의 문제가 나갔는데. <웃음> 문제가 조금 그렇습니다, 이거. 그러나 좋아요. 보겠습니다. 그냥 신고 사항이 여러분들이 지금 어려워하기 때문에 보겠습니다. 한번 기억을 하고 있나 한번 보죠. 어렵긴 하지만 잠깐 보자 이거요. 법인 외의자, 거래왕 사정 국가 등이 포함된 경우는 제외한다. 일단 개인이란 얘기죠, 그럼. 주택을 매수하여 부동산 거래 신고하는 사례별 신고 사항의 연결이 옳은 것은 그랬어요. 사례별로 이게 쭉 신고하느냐 안 하느냐. 그래 갖고 1, 2, 3, 4, 5번에 쭉 제시를 했는데 자, 거래 당사자 간 직거래였어요. 단, 비규제 지역 거래가, 거래가 5억이었다. 그러면, 투기과일 지구나 조정 대상 지역이 아니었는데, 개인 간 거래였답니다. 그러면, 이때는, 개인 간 거래였으면, 이거, 개공에 대한 사항은 빠져야 되죠. 그죠? 개공에 대한 사항은. 그러면, 어, 일단은, 개공의 인적상 빠져야 됩니다. 치의시 빠져야 되는데, 일단 틀렸죠, 그럼. 그리고 비규제 지역이니까 이게 지금 주택이라고 그랬죠? 물건이. 그러면 비규제 지역 거래가 5억이었으니까 자금 조달 계획과 입주 계획 다 빠져야 되죠. 그죠? 자금 조달 계획 빠지고 그다음에 자금 조달 증명서를 다 빠지고 어 주택의 매수자 분이 입주할 지역도 빠지죠. 그다음에 개공도 빠지죠. 그러니까 비읍까지죠. 비읍까지. 다음 2번입니다. 거래 당사자는 거래다. 직거래요 당사자. 그럼 비기지 지역 6억이었다. 그러면 6억이라면 자금 조달 계획 들어와야 되죠. 다음에 자금 조달 증명서는 안 들어오죠. 비기지 지역이니까. 다음에 주택의 매수자 본인 입주할지 여부 들어와야 됩니다. 그 다음에 어, 당사자는 거래니까 개공에 대한 사항도 빠지죠. 그러니까 어쨌든 틀렸어요. 이거는. 그래서 여기는 지금 들어가야 되죠. 자금 조달 계획이 들어가야 됩니다. 6억 이상이니까. 그죠? 그 다음에 입주 여부도 들어와야 되죠. 그러니까 그래서 시옥과 지읒이 들어와야 돼요. 이거 당목계대 개조는 다 들어와야 되고요. 무조건. 여기 비읍까지는 들어와야 되죠. 다음에 3번입니다. 개공의 중개. 개공이 중개였다. 그럼 중개거래였어요. 그럼 일단 치읒이 들어가야 되죠. 치읒이 들어가야 되고요. 그러면 개공 중개였고 투기과일주군의 거래가 5억이었다. 그럼 투기과일주구였어요. 그럼 투기과일주구라면 여기 있는 거 전부 다 들어가야 되죠. 당사자 인적상 계약일 부동산의 종류 소재지 그 다음에 실제 거래가 조건기한 있으면 조건기한 자그 다음에 이제 취득자금 조달계 투기과일 주구였으니까 자금조 증명서류까지 들어와야 되고 중개거래했으니까 개공도 들어와야 되죠 이게 그래서 어 지금 3번 지문 기억 비읍 여기서부터 이거 전부 다 들어와야 되는데 지금 이응이 빠졌네요 이응이 그래서 3번도 틀렸어 이응도 들어가야 된다 
그 다음에 4번입니다. 개공이 중개했다. 그럼 개공이 중개했다면 조정상 지역 내 거래가 7억이었다. 그럼 마찬가지로 모두 다 들어가야 되죠. 이것도. 그래서 어, 조정대상 지역 내 어, 7억이라면 들어와야 되는데 조정대상 지역이니까 자금조달계획 증명서는 빠지는 거죠. 이응만 빠진다. 이응만 이렇게 되는 거고. 다음에 5번. 개공의 중개였다. 그럼 중개 거래였으니까 투기과일 주근의 거래가 10억이었다. 그럼 여기 모두 다 들어와야 되죠. 전부 다 들어와야 됩니다. 역시. 그럼 마찬가지로 기억에서 치과에 다 들어와야 되죠. 그럼 5번 맞았네요. 참고하시기 바랍니다. 이 문제. 이 정도 다시 복습하지 마세요. 그냥 복습하지 마시고 이거는 이 문제는 참고만 하시기 바랍니다. 어려운 것 같아서 해설만 해드린 거예요. 그냥. 이 정도 문제는 내지 않고요. 뭐 신고사항을 기억하기 위해서 문제가 나왔는데 이거는 이 정도는 너무 복잡해요. 그러니까 하나 정도만 해가지고 그냥 문제를 물어봤어야 되는데 좋습니다. 자 그럼 9번 문제 가죠. 법인이 주택의 매수인인 경우 법인이 주택을 매수했어요. 부동산 거래 신고 법률상 신고사항에 해당하지 않는 것. 그럼 법인이 지금 국가 등이 포함되어 있거나 공급계약 공판자로 선정된 지위 매매계약을 지휘한다 그랬는데 이게 법인이 주택을 매수했다. 그럼 서류가 어떻게 되냐면요. 법인 주택 거래 계약 신고서가 있죠. 이거 들어와야 돼요. 그러니까 부동산 거래 계약 신고서에다가 이 서류 들어와야 되고 투기 과일 주거였다면 자금 조달의 증명서로 다 들어와야 되고 투기 과일 주거 아니었 아니었어도 자금 조달의 증명서를 무조건 들어와야 됩니다. 아, 자금 조달 계획서 들어와야 되고 투기 과일 주거였다면 자금 조달의 증명서까지 들어와야 되죠. 이게 들어와야 됩니다. 그러면 법인의 등기현황 당연히 신고해야 되죠. 주택이니까. 그 다음에 그 상대방이 그 법인의 임원이거나 친족관계가 있는지 여부 신고 들어와야 됩니다. 주택의 취득 목적 들어와야 되고 자금 조달 계획 및 지급 방식 들어와야 되고 그 다음에 법인 전년도 매출과 보유주택수는 아니죠. 그래서 5번 틀렸습니다. 정답이었어요. 자 그러면 10번 문제 볼까요? 신고 절차 등에 관한 설명으로 틀린 것을 그랬는데 개업공사가 신고 대상 계약서를 작성 교부한 경우는 당사는 신고 의무가 없죠. 맞고 부동산 거래 신고는 거래 부동산 거래 관리 시스템에 의하여 할수 있다. 맞죠? 이게 인터넷 신고예요. 전자 신고죠. 다음 3번 부동산 거래 신고는 계약 체결로부터 30일 내 부동산 소재 지원할 신고 한청해야 되죠. 맞고 4번 당사 또는 개업공사는 부동산 거래에 관하여 신고한 내용 중 잔금 지급일이 변경되거나 거래가격이 잘못 기재된 경우 정정 신청할 수 있다. 잔금 지급일이 변경이 되면 변경 신고를 해야 되지. 정정 신청이 아니죠. 그러니까 4번 틀렸습니다. 정답이고 5번입니다. 부동산 거래계약 신고세는 계약일 실제 거래가격 및 중도금 잔금 지급일을 기재해야 된다. 그러겠죠. 당연히. 자 그럼 11번 문제 보실까요? 부동산 거래 신고 및그 절차에 관한 내용으로 틀린 것은 그랬습니다. 1번 개업공인교사가 거래계약서를 작성 교부한 때는 개업공인교사가 신고해야 되죠. 맞고요. 부동산 거래 신고받은 신고관청은 신고내용 확인하는 신고필증은 신고인에게 지첩시 발급해야 되죠. 7일이 아닙니다. 그래 틀렸죠. 2번 정답이 됐네요. 3번 당사는 개업공사라 하여금 거짓된 내용을 신고하러 요구하세는 안 되죠? 요구하면 500만 원 이하의 과태료예요. 4번 매수인이 자금 조달 입주 계획서를 부동산 거래 신고사 불리하게 제출하기를 희망하는 경우 매수인은 자금 조달 입주 계획서를 별도로 제출할 수 있죠. 이때는 계약을 체결한 날로부터 30일 내에 별도로 낼수 있어요. 근데 신고하려는 자에게 준다. 준다면 25일 내에 제공해야 되죠. 5번입니다. 세무관세회장은 신고관청으로부터 통보받은 신고사항을 국세 또는 지방세 부과를 위한 과세자로 활용할 수 있다. 이것도 신고사항이 아니고요. 검증 결과예요. 검증 결과를 수정하고 맞는 걸로 하세요. 세무관서장은 신고관청으로 통보받은 검증 결과를 국세 또는 지방세 부과를 위한 과세자로 활용할 수 있다. 그래야 되죠. 맞는 걸로 하겠습니다. 정답 2번이에요. 자 그러면 12번 문제 보겠습니다. 토지거래 허가구역 내 허가대상 면적 이상의 과수원 매매계약을 중개하고자 하는 개업공사 갑의 중개행위로 틀린 것은 그랬어요. 개공이 갑이었습니다. 과수원 매매계약이었죠? 허가대상이랍니다. 그럼 갑은 토지거래 허가구역 내 허가대상 투지임으로 가장 먼저 
허가를 받을 것을 전제로 한 계약을 어, 체결시켰다. 그러면 허가를 먼저 체결시킬 것을 조건, 허가를 받을 걸 조건으로 계약을 할 수도 있죠. 그럼 맞고요. 2번 갑은 허가원청에 허가가 있었기 때문에 매수인에게 부동산 등기 특별주법상 거민을 받은 것이 된다고 설명했다. 허가증을 받으면 거민 의제되죠. 부동산 거래 신고에도 거민 의제됩니다. 그러니까 맞아요. 3번 갑은 매도인에게 거래상 토지의 지목이 농지에 해당하므로 농지 취득 자격증 발급 신청을 해야 한다고 설명하였다. 자, 지금 지목이 농지에 해당합니다. 그러면 지금 뭐라고 그러냐면 매도인이라고 그랬죠. 매수인에게 해야 되는 거 아니겠어요? 농취증 받으라고. 그죠? 받아야 되고. 그 다음에 다만 토지거래 허가 구역 내니까 토지거래 허가를 받으면 농지 취득 제약 증명이 의제되죠. 농취증 의제예요. 허가증 받으면. 그죠? 그러니까 별도로 농취증 발급을 받을 필요가 없죠. 그래서 틀렸어요. 지문이 조금 그렇긴 하긴 했는데 좋아요. 취지랑 봤을 때 확실히 틀렸어요. 그러니까 어, 매수인이고요. 이게 농지에 해당하더라도 토지거래 허가를 받아야 되기 때문에 농지증은 별도로 받을 필요가 없어요. 그러니까 이런 식의 지문을 어떻게 시험에서 내냐 하면 물론 매도인이라고 했으니까 이건 틀리긴 했는데 토지거래 허가증을 받았다더라도 농지증을 별도로 받아야 한다고 라 설명하였다. 이렇게 나와야 돼요. 그럼 확실히 틀렸죠. 그렇게 냅니다. 구체성이 떨어졌죠 지금. 4번입니다. 갑은 계약 체결일부터 30일 내에 부동산 거래 신고하는 법령상에 부동산 거래 신고를 하였다. 자, 요거는 뭔가 출제자께서 지금 착각을 좀 하신 것 같은데 토지 거래 허가라고 그랬죠. 그러면 출제자는 지금 허가를 받았을지라도 부동산 거래 신고를 해야 되느냐 이걸 지금 묻고 있는 질문인데 허가를 받았을지라도 부동산 거래 신고 해야 되죠. 그럼 언제서부터 해야 되느냐 이거 계약 체결일 아니에요. 체결일이 아니고 허가를 받은 날로부터 이렇게 수정하고 맞는 걸로 처리하세요. 허가를 받은 날로부터 30일 내에 하게 돼 있습니다. 이거는. 토지거래 허가 대상이라면. 국토부가 이렇게 지침을 내리고 있어요. 허가를 받은 날로부터 30일 내에 하는 거예요. 허가를 받아야지만 계약이 유효해지니까 그렇다. 이게 국토부는 그렇게 보고 있습니다. 자, 그래서 4번 맞는 걸로 합니다. 그냥. 5번입니다. 갑은 사회 거래 신고를 할때 소공사 을을 대행시켰다. 방문 신고할 때 대행할 수 있죠? 전자 신고 아니고 그래서 방문 신고 시에 대행을 시켰다라고 해야지. 그래야 정확한 지문이 돼요. 이게 그래서 지문이 조금 하자들이 있네요. 이거는 그나 이제 그 취지로 봤을 때 그냥 맞는 걸로 하겠습니다. 자, 그러면 어, 정답 3번이었고요. 그러면 13번 문제 가죠. 검증체계 구축 및 운영체계는 17회 때 출제했죠. 검증 시스템이죠, 이거. 국장이죠, 뭐. 1번 정답입니다. 참고하시고. 국장이 검증 시스템을 운영한다. 검증은 신고한 층이 한다. 자, 그럼 14번 문제 갑니다. 검증체계에 관한 설명으로 틀린 것은 그랬어요. 검증 시스템을 말하죠. 국토부 장관은 공시된 토지 및 주택의 가액 등을 활용하여 부동산 거래 검증 체계를 구축 운영해야 한다. 맞죠? 2번 신고한청은 부동산 거래 신고받은 때는 부동산 거래 검증 체계의 적정서를 검증해야 한다. 신고한청 검증해야 한다. 요 맞습니다. 이건 의무예요. 검증은. 그럼 3번입니다. 신고한청은 부동산 거래 신고가를 검증하고 그 내용을 조사한 경우에는 관할 시도의사에게 보고해야 되며 시도의사는 보고받은 내용을 취합하여 매월 10일까지 국토부 장관에게 보고, 전자문세원 보고를 포함합니다. 정보책에 입력하는 것을 포함한다. 하야 한다. 매월 10일까지가 아니죠. 월 1회에요. 월 1회. 그러니까 신고관청이 검증을 했지 않습니까? 검증 결과는요. 이거는 세무서장에게 통보해요. 이건 기한이 없어요. 근데요. 조사를 했지 않습니까? 조사 결과는 시도지사에게 보고하게 돼 있어요. 시도지사에게 보고하고 이게 조사 결과에 대해선 그다음에 이 시도지사는 다시 국토부 장관에게 보고하는데 시도지사가 보고하는데 이거는 시도지사가 국장에게 보고를 안 할까 봐월 1회라고 모시 바꿔져 있어요. 근데 검증 결과에 대해서는 기한이 없습니다. 세무상 통보는. 그래서 매월 10일까지가 틀렸습니다. 3번 틀렸고요.
4번 신고한청은 부동산 거래 검증 결과를 해당 부동산 소재지 관할 세무관사에게 통보한다. 이때는 기한이 없죠. 그럼 과세 자료로 활용할 수 있죠. 세무사 그게 5번이에요. 됐습니까? 여기까지. 이게 정답 3번이었어. 자, 그럼 15번 문제 갈까요? 신고한 사항 중에 변경 신고 사항이 아닌 것은? 자, 정정은 잘못됐을 때할수 있는 거고 변경 신고는 변경됐을 때할수 있는 건데 우리가 변경 신고 사항을 어떻게 기억했냐면 잔금 빨리 주면 대금 깎아줬기 때문에 들어온 거예요. 그러니까 잔금 지급일 실제 거래 가격에 변경 신고 돼요. 중도금 지급일 실제 가격. 핵심적인 사항이면 된, 됩니다. 근데요, 더 특이한 게 공동 매수의 경우에 일부 매수인을 제외시키는 거예요. 추가 위치는 안 되고요. 그럼 매수인을 제외시키면 지분이 변경될 수 있잖아요. 거래 지분. 그럼 지분의 변경 신고 되는 거고 다수 물건 거래한 경우에 일부 물건을 제외시킵니다. 그러면 추가 위치는 안 되고요. 그럼 물건을 제외시켜버리면 면적이 변경될 수 있잖아요. 그러면 이렇게 면적도 변경되고 지분도 바뀌고 막 그러면 조건기한도 바뀔 수 있죠. 그러니까 조건기한에 변경신고 되는 거니까 이게 암기하지 말고 이해를 해보세요. 그냥 변경신고사항은 잔금 빨리 주면 대금 깎아주는 때로 들어온 거예요. 그러니까 변경신고 서식이 있고요. 물론 전자문서를 할수 있는데 면적의 변경이 없이 가격만 변경했다고 신고했다. 허위신고 가능성 때문에 이때는 계약사본 첨부해야 되고 이때는 전자신고 안 된다고 그랬죠. 볼까요 그럼? 변경신고사항이 아닌 거. 거래 지분 바뀔 수 있죠. 뭐 거래 가격 바뀔 수 있고요. 대상 부동산의 면적 바뀔 수 있겠죠. 면적이 물건 빼버리면 면적 바뀌니까. 그래서 면적의 변경 신고 되는 거죠. 그다음에 계약일 계약금 중도금 지급 계약금 및 지급일이에요. 이게 계약금은 안 되겠죠. 계약 체결은 절대 안 돼요. 그죠? 그래서 계약금 및 지급일은 아닙니다. 그래서 4번 틀렸고요. 5번입니다. 계약의 조건 기한은 변경이 가능하겠죠. 이게 정답 4번이었어요. 자, 그럼 이 정도. 뭐, 매도 매수인의 성명을 합의로 바뀔 수가 없잖아요. 그러니까 그런 건 변경사항 아니죠, 다. 계약일은 절대 안 돼요. 정정이든 변경이든. 계약 체결로부터 30일 내 신고해야 되기 때문에. 자, 그럼 16번 갑니다. 부동산 거래 계약 신고서 작성 어, 신고 작성에 관한 세미로 오른 것 그랬는데 요 신고서 작성 요령이 요게 딱 하나예요 지금 올해 지금 출제가 예상되는 부분인데 좋습니다 어쨌든 신고서 작성에 관한 세미로 오른 것 그랬습니다 꼭 이해를 해두셔야 돼요 1번 거래상의 종류가 공급계약 또는 전매계약인 경우 물건별 거래량 및 총실제 거래액의 부가세를 제외한 금액을 낸다 이거 공급계약 전매계약은 포함금액 적어야 된다고 그랬죠 꼭 기억하세요. 2번 계약 대상 면적에는 실제 거래 면적을 계산해 적대 건축물의 면적은 집합법률의 경우 전용 면적을 정다로 했죠. 꼭 기억하셔야 되고 아주 잘 내고. 3번 부동산 거래 계약 신고하는 자중 매수인 외의자가 자금 조달 입주 계획서를 제출하는 경우 매수인은 부동산 거래 계약을 신고하려는 자에게 계약의 체결로부터 며칠 내에 이걸 제공해야 된다. 자금 내 입주 계획을 25일 내에 제공해야 되고 이 기간 내에 제공하지 않을 경우는 매수인이 별도로 이걸 제출해 줘야 되죠. 계약 체결부터 30일 내에. 그럼 역시 맞습니다. 그럼 지금 옳은 거라고 했으니까 3번이 맞았네요. 다음 4번 지문. 종전 부동산 나는 분양권 매매의 경우만 작성하고 자 종전 부동산은 입주권 매매의 경우만 작성한다고 했죠. 입주권. 종전 부동산에 대해 작성하고요. 거래 금액 난에는 추가 지급액과 추가 지급액과 추가 지급액은 그거죠. 이게 지불액이 지급으로 바뀌었어요. 지불이란 말이 일본식 표현이기 때문에 추가 지급액, 프리미엄 등 공급가액을 초과 미달하는 금액을 말하죠. 프리미엄 등및 권리가격. 권리가격은 종전부동산에 대한 평가액을 얘기해요. 권리가격. 그 합계금액, 계약금, 중도금, 잔금을 적는다. 맞아야 다. 이거는. 그래서 이게 나머진다 맞았는데 이게 입주권이에요. 입주권. 그래 틀렸어요. 이거는. 그래서 입주권은요. 신고필증이 두장 나오는 거예요. 종전 부동산에 대한 신고필증이 나오고 또 하나는 입주권 거래에 대한 신고필증이 나옵니다. 그럼 5번입니다. 개업공사가 거짓으로 신고서를 작성해 신고한 거예요. 자, 거짓으로 신고서를 작성해 신고했다. 이거 거짓 신고죠. 거짓 신고는 실제 거래 가격의 5% 이하죠. 500만 원의 과태료 부과 사유다. 틀렸어요. 그래서 처음부터 안 해버리면 500과 했는데 거짓 신고했다. 5% 이하. 
그래서 역시 5번 틀렸습니다. 그래서 신고 작성 유령. 이해를 꼭 해두시고요. 그래서 어, 이 정도고 여기서 빠진 내용이 그거예요. 외국인은 만약에 매수를 했지 않습니까? 그럼 외국인은 매수를 하게 되면 반드시 어, 국적과 매수 용도를 꼭 기재해야 돼요. 외국인은. 그 다음에 여기서 또 빠진 내용이 그거죠. 건축물의 경우는 용도별 건축물의 종류를 꼭 적어야 돼요. 그러니까 건축법 시행령 별표 1에 표시된 용도별 건축물의 종류. 이걸 꼭 적어야 됩니다. 이게 오피인지 상간지. 요 내용이 빠졌어요. 중요 지문 중에. 자, 그래서 정답 3번이었습니다. 자, 그럼 17번 문제 보면 부동산 거래 신고법 제 4조에 규정된 금지 행위 모두 몇 개인가? 부동산 거래 신고법에 이제 신고에 대한 금지 행위가 있거든요. 그럼 뭐 이거 그냥 가볍게 참고해 두시는데 제재를 위주로 봐야 됩니다. 원래 이거는. 그럼 개공에게 부동산 거래 신고를 하지 않아 거짓된 내용으로 신고를 요구했다. 요구한 자 500과 금지 행위 맞고 신고 무자가 아닌 자가 거짓으로 부동산 거래 신고하는 행위. 이거 금지 행위로 되어 있죠. 그러니까 아닌 자가 거짓 신고했던 의무자가 거짓 신고했던 거짓 신고는 무조건 5% 이하예요. 5% 이하의 과태로. 아닌 자가 거짓 신고할 일이 있다고 그랬죠. 당사자가 만약에 거짓 신고를 요구했다, 개공한테. 그래서 개공이 만약에 다운 계약 써주면서 도장 안 찍었어. 이러면 당사자가 신고하는 수밖에 없죠. 형식적으로는 직거래 한 걸로 되니까. 그들이 거짓 신고해야 합니다. 그래서 그걸 잡기 위해서 이게 들어온 거예요. 금지행위. 신고 무자가 아닌 자가 거짓 신고해도, 어, 이때는 5% 이하가 들어요. 그 다음에 거짓으로 부동산 거래 신고하는 행위를 조장하라. 조장 방조, 요구 조장 방조. 다 500과죠. 안, 자, 요. 안 했다. 대금 외 자료출 요구에 불응했다. 요구 조장 방조. 다 500과입니다. 다음에 리얼. 개업공사가 중개한 거래에 대하여 부동산 거래 신고를 거짓으로 하는 이. 음, 거짓으로 하는 이. 이거는 금지행위 들어가 있지 않아요. 근데 사실은 이것도 이제 처벌이 있으니까 사실 뭐 사조에 규정된 금지행위는 아니지만 해서는 안 되는 행위죠. 자, 그래서 리얼은 빠지고요. 5번입니다. 부동산 거래 신고 해당 계약이 해제 등이 되지 않았습니다. 그리고 거짓 해제 신고 행위. 그래서 가장 해제 신고죠. 가장 해제 신고, 가장 계약 신고 모두 금지 행위로 돼 있어요. 그러면 가장 계약, 가장 해제 신고 모두 3천만 원 이하의 과태료예요. 그래서 네 개입니다. 리을만 빠져요. 근데 썩 좋은 문제는 아닙니다. 사조에 규정된 금지 행위를 물었기 때문에 리을이 빠지는 거예요. 그래서 개공이 부동산 거래 신고 거짓으로 해도 안 돼도 사실은. 근데 사조의 금지 행위는 아니에요. 이거는. 제재로 위주로 물어봤으면 참 좋은 문제가 됐을 텐데 네, 좋습니다. 그래서 정답 4번이었어요. 자, 그래서 부동산 거래 계약 신고제 가볍게 살펴봤습니다. 여기까지 보고요. 그러면 조금 쉬었다 할까요? 예, 네, 잠시 쉬도록 하겠습니다. <목소리> 자, 이제 주택임대차 계약의 신고를 보겠습니다. 작년에 개정되면서 신고 대상을 물어봤죠. 예상이 됐던 문제였습니다. 자 그럼 주택임대차 계약 신고 관련해서 이론을 먼저 살펴보겠습니다. 요약지 90쪽이에요. 자 그럼 주택임대차 계약 신고에 대해서는 주임법상의 주택임대요. 그러니까 사실상 주된 부분을 주거용으로 쓰는 경우라면 모두 주택으로 갑니다. 그래서 모두, 물론 이 주택에 대한 권리가 포함해요. 그럼 뭐 신고 대상이 어떻게 되느냐를 꼭 기억을 해두시는데 우리가 어떻게 기억했냐면 시에 있는 주택 모두 대상이에요. 특별시든 광역시든 일반시든 특례시든 대도시든 소도시든 시에 든 들어가 있는 주택은 무조건 대상이고요. 군에 있는 거는 경기도와 광역시에 있는 군만 일단 대상이다. 그죠? 이렇게 되고 금액 기준은 금액 기준은 일단 6, 3으로 기억했어요. 보증금 6천만 원을 초과했거나 또는 이에요. 월세 30만 원을 초과했을 때 그죠? 그럼 딱 6천, 딱 30은 아닙니다. 초과했을 때요. 그래서 63빌딩, 시군에 있는 주택으로서 63빌딩이다. 요게 신고 대상이다. 이렇게 이제 기억합니다. 그래서 이게 복잡하게 써 있는데 간단하게 얘기하면 이렇게 된다는 얘기죠. 이게 다만 이제 갱신계약 포함인데 기간만 연장하는 갱신계약은 제외예요. 그러니까 묵시행실은 제외죠. 이렇게 이해하면 되고 
자, 그 다음 신고 기한 이거, 이런 것들은 일단 신고 기한은 계약 체결부터 30일 알고 있고요. 신고 관할은 신고 한층인데 조례를 위임할 수 있죠. 읍면 동장에게. 그리고 신고 의무자는 당사자가 공동 신고해요. 일방이 국가 등이 국가 등이 해야 되고 개공한테는 신고 의무 자체가 없어요. 그래서 개공한테 유일하게 신고 의무가 있는 게 바로 부동산 거래 신고뿐이다. 그래서 어, 임대차 계약 신고 의무는 아예 없습니다. 할수 있는 것도 아니에요. 개공이 신고하자면 위임 받아야 됩니다. 이렇게 되고요. 그 다음에 일방이 국가 등이는 국가 등이 신고해야 되고 만약에 신고를 일방이 거부했다. 그럼 당연히 다른 일방이 단독 신고할 수 있겠죠? 이때는 이제 단독 신고하는 사이에서와 계약 체결 증명서를 첨부해야 됩니다. 그 다음에 이제 신고 사항에 대해서도 별도로 암기하지 말고요. 누가 어떤 주택을 언제 얼마에 거래냐 핵심이겠죠. 그러면 거래 당사자 들어가야 돼요. 그래서 자연이냐 범인이냐 단체냐에 따라 달라지죠. 그래서 이렇게 신고 내용이 들어가 있고요. 그 다음에 이제 임대차 목적물 당연히 들어가야 됩니다. 주택의 소재지, 종류, 임대 면적, 목적물 현황 들어가야 되고요. 그 다음에 보증금이나 월차임 당연히 신고해야 되고요. 계약일, 계약 기간 들어가야 되죠. 당연히. 그 다음에 갱신요건 행사 여부가 들어간다는 게 특이해요. 갱신계약은 갱신요건 행사 여부 들어갑니다. 그래서 요게 신고사항 가볍게 이제 암기하지 말고요. 이해를 하시라. 그럼 신고 방법은 전자신고와 방문신고로 크게 나누는데 이때 그 방문신고든 전자신고든요. 이거는 제출 대응을 다 인정합니다. 대응을 다 인정해요. 그러니까 이게 특이한 게 이거예요. 그러니까 대행이 전자신고할 때도 된다는 거죠. 대행이. 이건 대리의 개념이에요. 그러니까. 대리의 개념. 그러니까 유일하게 전자신고할 때 대행이 인정이 되는 게 주택임대차 계약 신고예요. 이거는. 그래서 이제 공동신고, 공동으로 서명 또는 나란 다음에 신고서에 이제 신고서를 신고하청에 제출하는데 신분증 당의 신고자는 제시해야 되겠죠. 부동산 거래 신고와 똑같고요. 일방 제출 방식이 있다는 거죠. 그러니까 임대이든 임차, 임차이든 일방이 신고서 여기 단독으로 써가지고 여기다 대고 서명 또는 나련한 다음에 계약서가 있다면 계약서를 첨부하여 계약서가 없다면 입금증 사본 등을 첨부하는 거예요. 그래갖고 단독으로 신고하면 공동신고로 간주합니다. 이게 그 다음에 계약서 제출 방식을 인정하고 있죠. 그래서 신고사항이 모두 적혀있고 그 다음에 당사자의 서명 또는 날인이 꼭돼 있어야 되죠. 이러한 완성된 계약서를 제출하면 일방이 출해버리면 그대로 이제 이 신고 공동 신고한 걸로 간주가 됩니다. 알아보시겠어요? 이 방식이 인정이 되고 있고, 그 다음에 이제 전자계약 시스템, 그래서 부동산 거래계약 시스템을 통해 계약했다면 계약이 체결된 때이 신고한 걸로 간주하고 있죠. 이게 알고 있고요. 다음에 신고 필증을 그러면 지첩시 발급을 하게 돼 있고요. 그 다음에 이제 요 필요한 사항 이제 국토부령으로 모두 정하게 돼 있죠. 그럼 변경 해제 신고가 있는데 여기서 주의할 점은 그거예요. 여기서는 부동산 거래 신고에서는 변경 신고를 할수 있다 했는데 주택임대차 계약 신고에서는 변경, 해제 신고, 해제가 확정된 날로부터 변경된 날로부터 30일 내꼭 해야 돼요. 변경 신고를 꼭 해야 한다는 게 특이해요. 그래서 이 점을 꼭 주의를 해주시고요. 그러면 이제 국가 등이 변경 신고, 해제 신고 이제 해야 하고요. 그 다음에 단독 신고 당연히 거부했을 때는 가능합니다. 그 다음에 이제 요거 여기도 신고 필증을 이제 변경 신고 들어가면 지체 없이 재발급하게 돼 있고요. 해제 신고 들어가면 해제 확인서를 발급해 줍니다. 지체 없이. 그리고 잘못됐을 때는 신고 내용이 잘못돼 있다. 당연히 그러면 신고 필증에 직접 수정하여 서명 또는 날인 후 제출할 수가 있죠. 이것도 부동산 거래 신고와 비슷합니다. 그 다음에 이제 제출 대행인데 요 제출 대행에 대한 부분은 전자 신고할 때도 다 된다고 그랬죠. 그러니까 작성 제출 정정 신청을 대행할 수 있다 그랬으니까 이거는 대리 개념이에요. 그러니까 전자 신고할 때도 제출 대행을 허용합니다. 그래서 대행자는 신문 증명서 내 보이고 위임한 자의 그 서명 또는 날인 위임장과 신문증 사본을 제출해 주면 돼요. 그래서 이때는 요거 서류들을 전자문서로 첨부해 주면 됩니다. 이게. <웃음> 그 다음에 이제 준용 규정은 부동산 거래 신고에 있어갖고 그 금지 규정이라든가 조사 규정, 검증 규정을 그대로 준용하고 있습니다. 이렇게 돼 있고. 그 다음에 이제 의제되는 것들 주의하는데 만약에 임차인이 전입 신고했잖아요? 그러면 주민노법에 따라 전입 신고하면 이 신고한 걸로 간주합니다. 다만 그 계약서가 있다면 계약서를 첨부해야 되고요. 계약서가 없다면 신고서 써야 돼요. 근데 이게 무슨 간주 규정이냐고요? 신고하는 거지, 그러면. 이거는. 그 다음에 임대사업자들은 관련법에 따른 신고하면 이 신고한 걸로 간주하고 그 다음에 신고 접수가 완료가 됐다. 그러면 계약서가 첨부된 경우는 확정일자 부여한 것으로 간주하고 있죠. 마지막으로 제재. 주택임대차 계약 신고 위반해 버리면 100만 원 이하의 과태료죠. 이건 전부 다 백과다. 그리고 자진신고 감면 규정도 그대로 인정하고 있습니다.
됐어요? 속도 따라오셨어요? 이 정도. 그래서 가볍게 이해만 해주시기 바랍니다. 물론 신고대상 계약을 작년에 물어봤는데 그게 가장 중요하긴 한데 자 그럼 문제집 들어갈까요? 218쪽이에요. 18번 문제. 부동산거래신고법상 부동산거래신고제도와 주택임대차계약 신고제도의 상호 비교 설명 중 틀린 것은 자 비교. 시험에서 비교는 잘안 된다고 그랬죠. 근데 우리가 기억하기 쉽게 비교를 해보는 거예요. 틀린 거. 두 신고 모두 원칙적인 신고 의무자는 해당 거래 계약을 중개한 개공이다. 이거 원칙이 이건 무조건 틀렸죠. 지금 부동산 거래 신고는 중개 거래하면 개공해 줘야 되지만 임대차 계약 신고는 중개 거래라도 개공한테 신고 의무가 없어요. 그래서 1번 틀렸습니다. 바로 2번입니다. 두 신고 모두 신고 기한은 신고 대상 의무가 있는 계약의 체결로부터 30일 내에 줘야 되겠죠. 3번 두 신고 모두 신고한 층은 신고 대상 물건 소재지 관할 시군구청장이다. 이게 원칙이죠. 맞습니다. 다만 이제 주택임대차 신고는 읍면동자한테 위임할 수 있다고 라 되어 있죠. 다음에 4번 부동산 거래 신고와 주택임대차 신고 모두 외국인 등도 신고 의무자에 들어간다. 외국인도 들어가죠. 다음에 5번 부동산 거래 신고와 주택임대차 신고 기한 내 신고를 하지 않은 경우 각각 500만 원, 100만 원 이하의 과태료 처분 사유에 대한다. 안 했잖아요. 부동산 거래 신고는 500만 원 이하. 주택임대차 신고는 안 하면 100만 원 이하. 그죠? 자, 그러면 19번 문제 갑니다. 주택임대차 계약 신고 제도에 관한 설명으로 틀린 것은 1번 주택임대차 계약 신고는 원칙적으로 해당 임대차 계약을 중개한 개공의 개공사가 해야 한다. 틀렸죠? 개공한테 신고할 의무는 없다고 그랬습니다. 그래서 1번 바로 정답이고요. 2번 주택임대차 계약 신고는 임대차 계약 체결로부터 30일 내에 주택 소재 지원할 신고한 층에 들어가야 되죠. 조례를 위임할 수는 있죠. 3번 주택임차인이 주민등록법에 따라 전입신고하는 경우 임대차 계약 신고한 것으로 본다. 맞죠? 다만 신고서를 내거나 계약서를 첨부해야 된다. 이게 다음 4번 임대차 계약서가 제출된 경우에 한정하여 주택임대차 계약 신고 및 변경 신고 접수를 완료했다. 그럼 주택임대차 보호법에 따른 확정일자를 받은 것으로 본다고 했죠. 임대차 계약서에 있는 제출이 꼭 돼야 됩니다. 그럼 맞고요. 5번입니다. 주택임대차 계약 신고 의무를 위반한 자에게는 100만 원 이하의 과태료 부과될 수 있다. 맞죠? 100과죠. 맞습니다. 그게 정답 1번이었어요. 자, 그럼 20번 문제 갑니다. 주택임대차 계약의 신고 대상에 해당하는 것을 모두 고른 것은 그랬어요. 자, 신고 대상. 시군에 있는 주택. 군은 경기도와 광역시에 있는 군만 대상이고요. 63이다. 63을 초과해야 된다. 그러면 해당하는 것 모두 고르면 그랬어요. 서울시 강남구 소재 아파트. 자, 서울, 서울이죠. 그러면 보증 5천 월차임 300이에요. 그러면 들어가야 되죠. 30만원 초과했으니까. 니은 세종특별자치시. 시에요, 지금. 어, 조치원읍 소재 아파트 분양권이에요. 그러니까 세종시잖아요. 그러니까 대상이죠. 보증금 6천원에 월삼 30만, 30만원이에요. 그럼 이거 63에 걸렸죠. 63을 초과해야 돼요. 그러니까 63에 걸렸으니까 대상 아닙니다. 딱 걸렸어요. 다음 디귿. 경기도 수원시 팔달구 소재. 자 수원시죠. 그러니까 들어갔는데 전세 1억 5천만 원 들어와야 되죠. 6천만 원 초과했으니까. 다음에 제주특별자치도 서귀포시예요. 그럼 제주도는 서귀포시와 제주시가 있죠. 그럼 제주도 주택은 무조건 대상입니다. 그러면 보증금 3천만 원에 월차임 50만 원이에요. 6, 3 초과했죠? 30만 원 초과했습니다. 그래서 대상이고. 강원도 평창군 소재 다투 군은 경기도와 광역시 있는 군만 대상이죠. 그러니까 경기도, 강원도, 평창군은 아닙니다. 전세가 7천 됐다 하더라도 아니에요. 그럼 해당하는 거 3개, 기억, 디귿, 리을입니다. 그게 정답 3번이었어요. 예. 연습인지라 박스형 문제가 모두 몇 개냐라고 계속 나오고 있죠. 기억, 니은, 디귿, 리을이 웬만하면 안 나옵니다. 지금 연습인지라 는 거예요. 시험에서는 몇 개냐의 문제는 통상적으로 한두 개밖에 안 내요. 이게 자 그러면 이제 넘어갑니다. 21번 가죠. 주택임대차계약 신고사항을 모두 고르면 그랬어요. 신고사항. 이건 암기하지 말고 누가 어떤 주택을 언제 얼마에 거래했느냐 핵심이고요. 갱신요건 행사 여부가 들어갑니다. 그죠? 그럼 임대차계약 당사자 인적사항 들어야 되죠. 누가? 임대차 목적물의 소재지, 종류, 임대 면적 등 임대차 목적물 현황 들어와야 되죠. 어떤 부동산을? 보증금 월차임 당연히 들어와야 되죠. 얼마에? 그 다음에 계약 체계를 언제, 계약 기간 당에 들어와야 되고 
갱신 요건 행사 여부, 계약을 갱신한 경우는 이게 들어와야 되죠. 그죠? 맞습니다. 그럼 모두네요. 5번 정답이었어요. 자, 그러면 22번 문제로 갑니다. 넘어가죠. <웃음> 주택임대차 계약 신고와 관련한 설명 중 틀린 것은 그랬습니다. 1번 신고 대상 주택은 주택법상 주택, 즉 세대의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및그 부속 토지를 의미한다. 장난을 좀 쳤는데 주택법상의 주택이 아니고 주택임대차보호법상 주택이라고 그랬죠. <웃음> 그죠? 그래 틀렸어요. 기분 나빠하지 마세요. 그래서 1번 틀렸습니다. 주임법상의 주택이면 된다. 실제 주거용으로 쓰면 돼요. 주된 부분을. 그래서 1번 틀렸어 정답입니다. 2번 임대차 계약사가 제출된 경우로 하나요. 임대차 계약 신고 접, 변경 접수를 완료했다. 그러면 확정일자 부여한 것으로 보는 거죠. 맞고. 3번 주택임대차 계약의 임차인이 주민등록법에 따른 전입신고를 하여 주택임대차 신고를 한 것으로 보는 경우 주택임대차 계약서 또는 임대차 신고서를 제출해야 된다. 맞죠? 전입신고할 때 임대차 계약서를 내거나 임대차 계약 신고서를 내면 돼요. 그러면 이제 요거 신고한 걸로 간주합니다. 4번 주택임대차 계약에 신고를 하지 아니하거나 공동신고 거부자 포함이고요. 그 신고를 거짓으로 한 자예요. 이거는 100만 원 이하의 과태료죠. 임대차 계약 신고 위반은 전부 다 백과다. 맞고. 5번 주택임대차 계약 신고의 금지행에 관하는 부동산 거래 신고의 금지행 규정을 준용하죠. 조사, 검증 규정도 준용합니다. 그래서 맞죠. 그게 정답 1번이었어요. 여기까지. 자, 그래서 주택임대차 계약 신고 제도를 모두 살펴봤습니다. 그러면 이제 외국인 등의 부동산 취득 등에 대한 신고가 나오죠. 자, 그러면 보겠습니다. 이론을 먼저 보는데 요약집 96쪽이에요. 이거는 매회 한 문제씩 무조건 냅니다. 외국인의 정의 꼭 기억해야 되죠. 이 외국인 취득 신고제도 물어볼 때는 외국인의 정의 꼭 물어봅니다. 그러면 자 외국인이 누구냐? 대한민국 국적을 보유하고 있지 않은 개인, 즉 외국의 시민권자를 얘기하죠. 영주권자는 아니라겠습니다. 다음 외국의 법에 따라 설립된 법인, 외국 법인, 단체까지도 포함되는 거죠. 그 다음에 내국 법인일지라도 사원, 구성원, 임원의 2분의 1 이상이 외국인 법인이나 단체. 나아가서 외국이나 외국 법인이 그 자본금이나 의결권의 2분의 1 이상을 가지고 있는 법인 단체, 외국인으로 갑니다. 외국 법인이죠, 다. 그래서 이렇게 얘기하자고 그랬어요. 이 2분의 1을 그렇게 얘기하자고 그랬습니다. 우리 삼성전자 주식회사 있죠, 굴지에. 그래서 삼성전자 주식회사의 주식을 외국인이 50%를 갖고 있다. 그러면 이 삼성전자는 국내 부동산 등을 취득할 때는 신고나 허가 의무가 발생돼요. 외국인처럼 취급한다는 얘기예요. 50%다. 2분의 1 이상이에요. 그걸 기억하시고 그다음에 외국 정부 당연히 외국인 등으로 들어가고요. 그다음에 국제기구, 국제연합 산하기구, 전문기구, 정부관기군, 준정부관기군, 비정부관 국제기구 전부 다 들어갑니다. 그래서 어, 이거 외국 단체 다 포함해요. 그래서 외국인의 정의 꼭 기억을 해두시고 자, 그 다음에 이제 적용 범위 및 상호주의에 대한 내용인데, 이거, 이거는 참고사항인데, 신고 의무 있죠. 외국인한테 신고 의무가 발생되는 것은 외국인 등이 국내 부동산 등의 소유권을 취득할 때 신고 의무가 발생된다. 그럼 이 부동산 등은 뭐냐면, 토지, 건물, 분양권, 입주권을 얘기해요. 이걸 소유권입니다. 그러니까 규제 대상이 되는 권리는 소유권이라고 그랬죠. 그러면 허가 의무는 언제냐? 외국인 등이 허가 대상 토지죠. 군, 문, 생, 야. 그래서 어, 이 허가 대상 토지, 군사 문화는 야, 생이다. 군, 문, 생, 야 토지를 취득할 때 이때도 소유권 취득입니다. 그러니까 소유권 취득할 때 이때 허가를 받아야 된다. 그때 발생이 되고 있고요. 이 법은 상호주의가 적용되고 있죠. 외국인 취득 신고제는. 상호주의는 받은 대로 주겠다는 얘기인데 우리나라 국민에 대하여 일본법이 제안한다. 그러면 우리도 일본 사람들의 국내 부동산 취득을 제한할 수 있죠. 누가? 국토부 장관이 제한할 수 있다요. 
다만 조약을 이행하기 위해 필요한 경우는 그러하지 아니하다. 국장이 상호주의를 적용할 수 있다. 이점 이해 두시고. 그 다음에 이제 본론으로 넘어가서 신고 의무입니다. 그럼 관할은 당연히 신고한 책이 되고 있는데 계약 원인 취득하는 거예요. 그러면 계약 원인 소유권 취득이란 얘기죠. 그러면 매매 교환 증여가 있지 않습니까? 소유권 취득 계약이. 근데 매매는 빠지죠. 왜 그러냐면 외국인이 국내 부동산 등에 대하여 매매로 취득하잖아요. 그럼 이거는 계약을 체결한 날로부터 30일 내야 돼요. 이거 안 해버리면요. 500만 원 이하가 들어요. 이건 부동산 거래 신고죠. 그러니까 매매는 계약 체결부터 30일이에요. 주의해야 됩니다. 근데 외국인이 교환이나 증여로 국내 부동산 등의 소유권을 취득한다. 이걸 취득할 때는 계약을 체결한 날부터 60일 내야 되고요. 안 했다. 그럼 이때는 300만 원 이하가 들어요. 그래서 부동산 거래 신고해야 되는 대상 계약은 제외한단 말이 그 말이에요. 그래서 외국인이 부동산 거래 신고를 했지 않습니까? 그럼 외국인 취득 신고를 면제하는 거예요. 이게 30일이니까 이게 더 중요하다는 얘기예요. 그래서 500만 원 이하고 60일짜리 위반은 300만 원 이하입니다. 과태료가. 자, 다음 계약 외 취득이에요. 그럼 계약이 아닌 원인도 기억하라고 그랬는데 이게 상판 경환이죠. <웃음> 상속 판결 경매 환매권의 행사라든가 법인의 합병이 있어요. 합병은 상속과 똑같다고 보시면 돼요. 그 다음에 건물의 신축, 중축, 재축, 개축이 있죠. 외균이 이걸로 취득했다. 그랬더니 그때는 계약 외 취득은 취득한 날로부터 6개월입니다. 이걸 위반했잖아요. 그럼 100만 원 이하가 들어요. 그 다음에 위균으로 국적이 바뀌었습니다. 그럼 계속 보이 신고 들어왔는데 계속 보이 신고는 위균으로 변경된 날로부터 6개월입니다. 이것을 위반하면 역시 6개월짜리 위반은 이때는 100만 원 이하가 들어오죠. 물론 이 과태료에 대해서는 요 자진신고 감면 규정을 적용합니다. 외균 취득신고 위반에 대해서는 이 정도. 그래서 과태료까지 정확하게 정리를 꼭 해주시고요. 자 그럼 허가 의무예요. 허가는 일단은 군문 생야를 꼭 암기해야 됩니다. 그래서 어, 군사 문화는 야 생이다 기억하는데 군사기지 및 군사시설 보호구요. 문화재 보호구요. 생태경관 보존지역. 야생생물특별보호구역이요. 이 지역을 취득할 때는 미리 허가를 받는데 역시 소유권의 대상입니다. 그죠? 지상권 같은 건 아니에요. 이렇게 돼 있고 섬 지역이 묶일 수 있다는 건 참고해 두세요. 그 다음에 토지거래 허가를 받았잖아요. 그러면 외국인 취득 허가를 면제... 맞죠? 토지거래 받아버리면 외국인 취득 허가를 면제하더라. 자, 그럼 이제 허가 신청 들어갔잖아요. 그럼 15일 내 허가 불허가 처분해 주게 돼 있고 이거 제재 꼭 기억해야 돼요. 허가를 받지 않은 계약을 해버리면 계약 무효입니다. 무효고 2년에 2천이죠. 형벌은 2년에 2천. 2년 이하의 적들은 2천만 원의 벌금에 처합니다. 이렇게 돼 있고. 근데 이건 허가의 기속성 규정이 있다고 그랬어요. 이들 지역들 지정 목적 달성에 지장을 위한 허가를 해줘야 된다. 이렇게 돼 있습니다. 허가를 해줘야 된다. <웃음> 자, 그럼 이제 나머지 신고나 허가에 대한 절차거든요. 이거는 취득 원인 서류 꼭 첨부해야 돼요. 증여라면 증여계약서, 판결하면 판결서, 경매라면 경락결정서 첨부해야 되고 허가 신청할 때는 요 계약서가 없으니까 합의서 먼저 들어와야 돼요. 합의서. 그러니까 외국인은 꼭 서류가 들어옵니다. 들어와야 되고. 그 다음에 이제 제출 대행은 물론 이제 외국인을 대행하는 자할수 아, 있고요. 제출 대행, 작성 및 제출 대행 할수 있고요. 이때 제 대행자는 신분증 증명해야 되고요. 서명 또는 날이 있는 외국인의 위임장과 외국인의 신분증명 사본을 내게 돼 있습니다. 그 다음에 신고 확인증은 지첩 시 발급하고요. 허가증은 15일 내 주면 되죠. 처리 기간이 15일이니까. 자, 그 다음에 외국인의 신고 내용 관리한다고 그랬죠. 그러니까 신고나 허가 내용에 대해서는 분기가 종료 나타난 매달 1월이죠. 1개월 내 시도 회사에 내주면 시도 회사는 다시 1월 내 국토부에 제출하는데 세종특별자치시장은 직접 국토부에 제출합니다. 맞죠? 그래서 이 정도 이해하고 있고 그 다음에 이제 이거 외국인 신고 허가 당연히 다 전자문서로 됩니다. 그러면 첨부서면 있죠? 외국인은 서류 첨부하라고 했죠? 그럼 전자문서로 할때 어떻게 해야 되느냐? 이게 전자문서로 첨부하기가 곤란하면 14일이에요. 14일 내 우편이나 텍스로다가 이거 보낼 수 있습니다. 첨부서면들은. 자, 이 정도. 그래서 이게 외국인 취득신고 허가제였어요. 그러니까 요거는 내용을 상당히 꼼꼼하게 내거든요. 그러니까 정확하게 읽으면서 그 푸는 요령을 여러분들 숙지를 꼭 해두셔야 됩니다. 자, 그러면 이제 문제 확인합니다. 223쪽의 1번 문제. <웃음> 
부동산 거래 신고법상 외국인 등이 토이치득 계약 체결 전에 관할 관청의 허가를 받아야 하는 구역 지역이 아닌 것만을 고른 것은 자 박스형인데 아닌 걸 하겠습니다. 그러니까 습관적으로 OX가 나가는 거예요. 자연공원법에 의한 공원 보유구역 아니죠. 군문 생야가 아닙니다. 공원 보유구역은 다음에 생태연구원 보존 지역 맞죠? 야생생물 보호 및 관리 관한 법률에 따른 야생생물 특별 보호구역 지리산 자락 같은데 대상이고. 군사기지 및 군사설 보호법에 따른 군사기지 및 군사설 보호구역 대상이고 문화재 보호법에 따른 문화재 보호구역 대상이죠. 그래서 정답은 기억 어, 니은 디귿 리을 미음 아닌 걸 하겠죠? 그럼 1 번이네요. 뭐 기억 아닌 걸 하겠습니까? 자, 1번 정답이었고요. 2번 갑니다. 개업공사가 대한민국 내 토지를 취득하려는 외국인 등에게 설명한 내용 중 틀린 것은 그랬습니다. 1번 외국인 등이 야생생물 특별보호구역 내 토지를 취득하고자 할 때는 계약 체결에 앞서 허가를 받아야 한다. 맞죠? 허가를 안 받으면 계약 무효죠. 그럼 2번 지문 맞았죠. 외국인 등이 허가 없이 문화재 보호구역 내 토지를 취득하는 계약을 체결한 경우 그 효력이 발생하지 않습니다. 맞고. 3번 토지 취득 계약을 체결한 경우에는 부동산 거래 신고에 대한 법률에 의하여 계약 체결로부터 60일 내에 신고해야 한다. 단 부동산 거래 신고 대상은 제외한다. 맞죠? 그럼 계약이잖아요. 계약이니까 계약을 체결한 날로부터 60일이죠. 이걸 안 하면 300만 원 이하가 들어오고 그러니까 교환 증여를 하면 60일 내에 들어와야 됩니다. 그래서 맞고요. 4번 외국인 등이 허가를 받아야 함에도 불구하고 허가를 받지 않냐고 토지 취득 계약을 체결한 경우에는 지역형 또는 벌금형 대상이 된다. 맞죠? 2년에 2천만 원 이하의 벌금이에요. 2대 2다. 2다시 2년에 2천만 원 이하. 맞고요. 5번입니다. 외국인 등이 토지의 취득 신고를 하지 않은 경우는 벌금형 대상이 된다. 자, 토지의 취득 신고를 안 했다고 그랬죠. 안한 거는 과태료 부과 대상이지. 신고 위반이잖아요. 과태료 대상이지. 벌금형 대상이 아닙니다. 알아보셔야 돼요. 그래서 간혹 가다가 작년 31회 시험 31회 때도 부동산 거래 신고제에서 벌금형 대상이 된다 이렇게 냈었는데 어쨌든 신고 위반은 과태료잖아요. 100만 원, 300만 원. 그러니까 과태료를 간혹 가다가 벌금형으로 바꿔내기도 합니다. 알아보셔야 됩니다. 그래서 틀렸어요. 5번 정답이었죠. 300만 원, 100만 원 이하의 과태료 부과 대상이에요. 신고 위반이니까. 물론 신고 한청이 부과 징수하죠. 자, 그러면 3번으로 가보실까요? 부동산 거래 신고법상 외국인 등이 부동산 취득 제도에 관하여 의뢰인에게 설명한 내용으로 옳은 것 그랬습니다. 자, 1번이에요. 외국인 등이 대한민국 안에 부동산 등을 취득하는 계약을 체결한 경우에는 계약 체결부터 6개월 내 시군구청장에 신고해야 된다. 자, 어쨌든 틀렸죠? 계약 체결부터 원칙 며칠? 60일이죠. 단, 매매라면 30일 내에 들어와야 돼요. 그래 틀렸고 2번 외국인 등이 상속 경매 기타 계약 외 원인으로 인하여 대한민국 안에 부동산 등을 취득한 경우는 그 부동산을 취득한 날로부터 60일이 아니고 6개월이죠. 그러니까 계약 외가 나왔다 6개월 나와야 돼요. 그죠? 취득일로부터 6개월이에요. 같이 체크해야 됩니다. 다 기준점 틀렸고요. 60일 아니면 6개월이고 이걸 위반했을 땐 100만 원 이하가 들어 6개월짜리 위반은. 3번 외국인 등이 자연환경보전법에 의한 생태연관 보전지역의 토지를 취득하고자 하는 것은 시도지사 허가를 받아야 한다. 누구 허가요? 시군구청장의 허가. 신고한청의 허가죠. 그래 틀렸고. 4번 대한민국 안에 부동산 등을 가지고 있는 대한민국 국민이 외국인으로 변경된 경우 그 외국인이 해당 부동산 등을 계속 보유하고자 하는 경우는 외국인으로 변경된 날로부터 1년이 아니죠. 변경된 날로부터 6개월이죠. 6개월 내 시군구청에 신고해야 돼요. 이걸 안 하면 역시 100만 원 이하의 과태료. 다음 5번입니다. 외국인 등의 사전허가 구역에서 허가를 받지 않아 토치득 계약을 체결하거나 부정한 방법으로 허가를 받아 토치득 계약을 체결한 외국인 등은 2년 이하의 지역 또는 2천만 원의 벌금에 처한다. 맞죠? 2다 2대 2. 2다 시 2. 맞습니다. 자, 그래서 정답은 5번이었어요. 허가 위반은 2다 시 2다. 자, 그러면 4번 문제 가보실까요? 서비스 문제네요. 부동산 거래 신고법상 외국인 등의 부동산 취득 신고 원인으로 규정된 
계약 외 원인에 해당하지 않는 것. 계약 외는 상판경환, 상속판결경매, 환매권의 행사, 법인의 합병, 건물의 신축, 증축, 재축, 개축이 있죠. 이게 계약의 원인이에요. 이때는 6개월 내에 취득신고 들어가야 되고 위반 시에는 100만 원을 갖다줘죠 취득일로부터 6개월이다. 상속 경매 증여는 아니죠. 증여는 계약이에요. 그러니까 증여는 계약이니까 60일 내에 신고하는 거예요. 계약 체결부터 60일입니다. 그래서 3번 정답이고 건물의 신축, 증축, 재축, 개축이 들어가고요. 그 다음에 어, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보사는 법률에 따른 환매권 행사, 환매권 행사 들어가죠. 상판 경환, 환. 그게 정답 3번이었습니다. 자, 그럼 5번 문제 가볼까요? 외국인 등에 관한 설명으로 틀린 것은? 1번입니다. 대한민국의 국적을 보유하고 있지 아니한 개인은 외국인 등에 포함된다. 맞죠? 당연하고. 2번. 외국의 법령에 따라 설립된 법인 또는 단체도 외국인 등에 포함된다. 그러죠? 외국법에 따라 설립된 외국법인, 단체 다 들어가고. 3번. 업무를 집행하는 사원이나 이사 등 임원의 2분의 1 이상이 대한민국 국적을 보유하고 있지 아니한 법인 또는 단체도 외국인 등에 포함된다. 2분의 1. 맞죠? 4번. 외국정부나 국제연합, 그 산하기구 등 국제기구는 외국인 등에 포함되지 않는다. 외국정부, 국제기구 다 들어가죠. 예, 그래서 틀렸어요. 4번 정답 됐고요. 5번입니다. 국토교통부장원은 대한민국 국민에게 자국안의 토지 취득, 양도, 금지하거나 제한한 국가에 대해서는 상호주의에 의하여 대한민국안의 토지 취득 등을 제한할 수 있다. 국가의 국민을 말하죠. 그 국가의 국민, 개인. 그래서 국토부 장관이 제안할 수 있다. 맞는 걸로 하겠습니다. 자, 그래서 정답 4번이었어요. 자, 그러면 어, 6번 문제 가보실까요? 부동산 거래 신고와 관련한 설명, 어, 신고와 외국인 등의 부동산 취득 신고에 대한 비교 설명으로 틀린 것은 부동산 거래 신고와 외국인 취득 신고를 또 비교했네요. 옳은 거 좋습니다. 1번 두 신고 모두 개업공사가 있는 경우 개업공사가 신고 의무자이다. 두 신고 모두 그건 아니죠. 부동산 거래 신고는 개업공한테 있고 외국인 취득 신고는 외국인 본인이 부담해야 되겠죠. 그러지 않겠어요? 외국인 취득 신고는? 그래서 틀렸고. 2번 두 신고 모두 신고 기한은 개, 체결일 또는 취득일로부터 60일 이내이며 6개월짜리도 있죠? 외국인은. 부동산 거래 신고는 30일이고요. 방문 신고와 거래 계약, 부동산 거래 관 시스템에 신고 가능하다. 후단은 맞았어요. 전자 신고 가능하고 방문 신고 가능하죠. 그래서 후단은 맞았는데 앞쪽이 틀렸어요. 3번. 부동산 거래 신고의 경우 신고 대상 원인이 매매나 공급 계약이 하나지만 외국인 등의 부동산 취득 신고의 경우는 교환, 증여 계약은 물론이고 상속 판결 계약 이의 원인도 신고 대상이다. 맞았네요. 자, 그래서 3번 정답 됐고요. 이거는 신고 대상은 외국인이 훨씬 폭넓죠. 부동산 거래 신고는 매매 하나입니다. 공급 계약하고. 4번 두 신고 모두 개업 공사가 신고 의무자일 때 소속 공사가 신고를 대행할 수 있다. 이때 개업 공사 의 위임장과 인감님을 첨부된다. 확실히 틀렸죠. 이게 개공이 신고 의무자가 두 신고 모두 되는 거 아니에요. 외국인이 해야 됩니다. 맞죠? 외국인 취득신고는 부동산 거래 신고만 개공이 의무가 있죠. 여기서부터 틀렸고요. 소공이 대응할 수 있다는 것은 개공을 대응할 수 있죠. 이때 위임장 내지 않습니다. 확실하게 틀렸죠. 대응하더라도. 5번입니다. 두 신고 모두 원칙적으로 첨부 서류가 없으나 틀렸어요. 부동산 거래 신고는 원칙적으로 첨부 서류 없습니다. 신고서만 내면 원칙으로 해요. 필요하면 지들이 요구하거든요. 근데 외국인 취득 신고는 첨부해야 됩니다. 증여라면 증여 계약 첨부해야 되죠. 그래서 첨부 서류 있고요. 계약이라면 이제 화가라면 합의서 첨부해야 돼요. 원 예외적으로 첨부 서류가 발생할 수 있다. 아니에요. 외국인은 원칙적으로 첨부하게 돼 있어요. 자, 그래서 5번도 틀렸습니다. 그러니까 정답 3번이었어요. 참고하세요. 이거는 자, 그러면 7번 문제 가 보십니다. 7번 문제. 외국인 등의 국내 토지를 계약을 원인으로 취득한 경우에 대한 설명으로 틀린 것은 그랬어요. 계약 원인입니다. 지금. 1번 외국인 등의 국내 토지를 취득한 경우 취득 원인에 따라 
부동산 거래 신고나 외유능의 취득 시 특례 신고를 해야 한다. 이런 두루뭉술한 질문을 참 우리 문제집이 좋아하는데 저자께서는 이걸 좋아하시나 봐. 근데 이런 구체성이 떨어진 질문들은 시험에 내지 않습니다. 절대. 구체적으로 물어보죠. 이게 취득 원인에 따라 부동산 거래 신고. 그러니까 매매라면 은 부동산 거래 신고고요. 그 다음에 교환이나 증여라면 은 외국인 특례에 따른 신고죠. 이걸 얘기하는 거예요. 그럼 맞았죠? 2번 외국인들이 국내 토지를 취득하는 경우 허가 구역이 중복되는 경우라면 어떤 허가이든 하나만 득하면 된다. 역시 지문이 상당히 구체성이 떨어졌는데 역시 이게 그 얘기 아니에요. 허가 구역이 중복되는 경우다. 어떤 허가이든 하나만 득하면 된다. 그래서 이 지문은 지금 저작께서 어떤 생각을 갖고 지금 현재 문제를 내셨는지 모르겠는데 저도 이건 동조합니다. 그러면 예를 들어서 이게 맞았는데 지금 허가 구역이 중복됐다. 예를 들어서 이게 토지거래 허가 구역이었어요. 토지거래 허가 구역인데 여기에 군사시설 보호 구역이 있는 거예요. 요 지역을 외국인이 취득한다. 그럼 이 외국인은요. 둘 중에 하나만 받으면 돼요. 토지거래 허가를 받던 외국인 허가를 받던 둘 중에 하나만 받으면 상대방을 다 면제해버려요. 근데 우리는 토지거래 허가를 받으면 외국인 취득 허가를 면제한다라고 기억하고 있죠. 근데 토지거래 허가제 쪽에서 보면요. 외국인이 허가를 받았잖아요. 그러면 토지거래를 면제하게 돼 있어요. 그러니까 외국인이 토지거래 허가든 외국인 취득 허가든 하나만 받아버리면 바로 상대방을 면제합니다. 그러니까 맞아요. 이거. 참고하세요. 다음 4번입니다. 농지법상 농지취득자격증명을 취득한 외국인이라도 그 토지에 대한 부동산거래신고법상의 취득신고는 당연히 해야 된다. 농지증을 받았더라도 외국인이라면 외국인 취득신고는 들어와야 되겠죠. 이것도 별도로 가니까. 다음 4번입니다. 외국인 등이 토지 취득에 따른 신고나 허가 의무를 위반한 경우 원인 계약의 종류, 외국인 등의 사전허가 구역, 해당 여부에 따라 제재 규정이 달리 적용된다. 역시 두루뭉술한 지문인데 구체성이 훅 떨어졌는데 역시 맞죠. 그러니까 계약의 종류에 따라 다르죠. 제재가. 그러니까 계약 원이었다면 300만 원 이하고 계약이 아닌 원이었다면 100만 원 이하의 과태료고요. 맞죠? 그다음에 허가 위반에 대해서는 2년 이하의 적도 2천만 원의 벌금에 처하는 거죠. 일단 자, 5번 갑니다. 외국인 등이 부동산 거래 신고나 법률상 토지 거래 계약 허가를 득하여 취득한 토지는 동법령상의 신고를 할 필요가 없다. 틀렸죠? 외국인이 토지 거래 허가를 받았더라도 외국인 취득 신고는 들어와야 되죠. 또 계약을 했다면. 그죠? 허가를 받았더라도 다시 신고 들어와야 됩니다. 그래서 틀렸어요. 5번. 자, 그러니까 이제 그 얘기죠. 뭐 5번 지문은 부연 설명하면 군사시설 보호기역 있다. 군사시설 보호기역 내 토지를 미리 허가를 받았어요. 그리고 계약을 했지 않습니까? 그럼 이게 증여였다. 뭐 증여는 허가받을 일이 없죠. 일단은. 근데 어쨌든 여기 취득하겠다고 교환계약으로 이제 허가를 받았다. 그러면 계약을 체결했잖아요. 그러면 이때는 다시 마찬가지로 거래신고, 어, 외국인 취득신고 들어와야 된다는 얘기예요. 그래서 5번 틀렸습니다. 자, 그래서 정답 5번이었습니다. 그래서 외국인 취득 신고 허가제를 전부 다 살펴봤습니다. 그럼 이제 토지거래 허가제가 나오고 있죠? 그럼 토지거래 허가제는 이거는 우리 다음 시간에 할까요? 다음 시간에 하겠습니다. 그래서 어, 지금 어려운 부분들 나가고 있죠? 그래서 어, 다음 시간에 맑은 정신으로 토지거래 허가제를 나가도록 하겠습니다. 자 고생하셨고요 종일 수업 듣느라 고생 많으셨습니다 저는 다음 시간에 건강한 모습으로 뵙겠습니다 수고하셨습니다